Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, prenez place au coin du feu. Nous allons revenir ensemble sur le méchant le plus célèbre de la culture super-héros, l'ennemi principal de Batman, le seul et l'unique. Petite requête. Ouais. Quand vous m'appellerez sur le plateau, vous pourriez me présenter sous le nom de Joker Send in the clowns. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et ce soir, au coin du feu, on va vous parler <rire> du méchant, le... Ah bah bravo Bonjour Bon bah bonjour, monsieur Wivo, hein, qui, qui, qui monopolise l'attention des gens. Excusez-moi, bonjour à qui... tous. Euh, tu, alors... ri... tu, rigoles, tu rigoles comme le Joker, c'est ça C'est ça, c'est exactement, je voulais com commencer comme ça pour... Euh... En fait, j'ai un problème, <rire> je rigole pas euh, ah, parce que ça me fait rire, c'est quand j'ai des émotions. <rire> c'est ça, t'as des pulsions. Voilà, c'est ça. Donc... Euh... Donc ce soir on va vous parler, bah, comme euh, M. Wivo vient de nous faire une démonstration fracassante, on va vous parler <rire> du Joker. Exactement. Parce que c'est à l'occasion un peu de la sortie du film Joker avec Joachim Phoenix qui vient de sortir euh, au cinéma euh, dernièrement. Mm -hmm. euh, on s'était dit que ça pourrait être sympa de revenir un peu sur euh, toute la carrière de ce, ce méchant. Enfin toute la carrière non, parce qu'on n'a pas non plus euh, lu tous les comics, vu toutes les séries, tous ouais. les films. Tout. Mais on va vous parler de ceux qu'on connaît, il y en a quand même pas mal. Euh, on va commencer par les trois points, et puis après on vous fera un petit, un petit sommaire, on va dire, de, de, de quel Joker on va parler, et puis on va, on va se demander c'est qui alors le, le meilleur Joker. Quoi. Donc, euh, bah, Monsieur Wivo, est-ce que ça va déjà Ça va très très bien, je suis super content de pouvoir parler d'un psychopathe. Dit comme ça, ça fait psychopathe. Excellent. Mais <rire> ah, je suis super content, j'aime bien ce, ce méchant justement, ça va être intéressant. Tu Donc. fais flipper. <rire> Donc, tu vas... <rire> Tu vas commencer euh, avec tes trois points. On t'écoute. C'est parti. Donc, mes trois points, qu'est-ce que ça va être Ça va être ce que pour moi doit représenter le Joker. Ce que représente Pourquoi pour moi. Pourquoi doit Joker. Ce que doit pour moi. C'est très subjectif. Hein. Ça veut dire que c'est. D'accord, euh, voilà. voilà. Précise-le. Oui, <rire> voilà. Non, mais j'allais le faire, oui. Ça veut dire que c'est pas comme ça qu'il doit ressembler. C'est juste mon avis. On a le droit d'être pas d'accord avec moi. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est juste pour moi la façon dont je le vois. Et je pense que c'est un que film. Aimes, ce que t'aimes dans le personnage ouais, du Joker. Et je pense que c'est un film qui a joué sur ça et on en parlera tout à l'heure. Donc okay. voilà. Ces trois points sont là-dessus sur, sur sa personnalité un peu spécifique. Donc en premier point, c'est quoi C'est sa folie. Pour moi, ce que je kiffe dans le Joker, c'est son côté complètement dingue. Le mec est complètement fou. Euh, ouais. On le voit dans toutes les versions du Joker qu'on peut avoir. Il a une folie euh, bah, complètement folle. On peut pas le mieux ah, le bravo, dire. Bravo, merci. C'est très intéressant. Bon, bah alors là, on, alors on est sur de l'argument. Euh... <rire> non, mais il est dingue et euh, on voit que le mec a, a aucune morale, en fait. Le mec, on dirait qu'il a aucune okay. émotion, aucune morale et euh, mm -hmm. qu il, qu il, qu il, ça rend ce mec complètement barge. Voilà. Okay. Et en deuxième point, ce qui est un peu paradoxal, c'est son intelligence. Il est pas fou mm. et... Euh, complètement stupide, euh, complètement euh, machin et tout. Ce que j'aime bien dans le Joker, c'est le côté fou, mais en même temps, il a une intelligence qui fait que euh, le mec il est, euh, je t'entends plus. Bah, si oui, il arrive à plus. Bah, c'est normal. Je ne parle pas. Ah, <rire> j'avais une grosse coupure. Et euh, donc non, c'est le fait qu'il soit, euh, ouais, voilà, qu'il soit intelligent, euh, qu'il ait des coups d'avance, qu'il soit un peu calculateur en fait. C'est ça, voilà. Mm -hmm. Le mec est un peu calculateur. Mm -hmm. il, il comprend les même. même T'as l'impression qu'il comprend personne parce qu'il est complètement baisé dans sa tête. Mais en fait, si, il comprend très bien les gens, il comprend euh, bah, bah, très bien Batman, plus spécifiquement. Mm -hmm. C'est ça qui le rend euh, intéressant et particulier. C'est ces, mm -hmm. ces, ces deux trucs un peu euh, paradoxal. Et en troisième okay. point, c'est son influence. Euh, c'est le fait qu'en fait, euh, le fait qu'il soit dingue, sans émotion, comme j'ai dit auparavant, sans, sans aucune morale, mais qu'il soit quand même calculateur, manipulateur et tout, euh, de ce fait, il arrive à influencer tout l'entourage qu'il a autour de lui. Il a une influence euh, mm -hmm. qui va plus loin que lui-même, en fait. Euh, il ne s'en rend même pas compte, euh, parfois. 
Et c'est ça que je trouve intéressant mmh. sur ce méchant, en fait. C'est euh, son influence sur les gens, sur le peuple, ou sur Batman, ou sur... Voilà. <rire> Et ça, on va le okay. développer après. Voilà, voilà. Ok. <rire> Alors, moi, mes trois points. Oui. Alors, moi, euh, le premier truc que je kiffe euh, ouais. sur ce personnage du Joker, c'est que c'est... Euh, Comment on, est, comment on dit ça le, Un peu le reflet de Batman. Tu vois, c'est ah, ouais, son... son miroir. Euh... Voilà, son miroir son, di son côté diabolique, en fait. Ouais. Mais l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Tu peux pas euh, faire le Joker sans Batman et Batman sans Joker. Il faut que forcément les deux soient liés. En fait, je trouve que dans le, le personnage du Joker, il y a Batman. Forcément, sont... tu es obligé de. D'accord, ouais. Ils voilà. sont pas dissociables, quoi. C'est ouais, la thèse et l'antithèse, quoi. Tu vois, okay, ouais. Ouais, les deux, ils sont obligés de fonctionner ensemble. Euh, donc je développerai un peu plus plus tard. Mm -hmm. Donc pour moi, voilà, c'est un des trucs, moi j'adore euh, tous les récits où ça, ça parlait justement du duel entre les deux et que l'un ne pourrait pas exister sans l'autre. Donc okay. j'ai toujours adoré. Euh, deuxièmement, donc je te rejoins un peu dans sa folie et enfin, surtout son côté euh, pas de morale parce que c'est quelqu'un qui cherche le chaos. Ouais. Euh, et qui veut justement, c'est pour ça qu'il y a son duel avec Batman qui est super intéressant parce que Batman c'est l'opposé, lui Batman il veut la justice et l'ordre mmh. et le Joker c'est l'inverse et les deux se confrontent et pour pousser l'autre à, à changer en gros tu vois. Ouais. Et les motivations du Joker sont de faire changer Batman et comme il n'a pas de morale, comme il n'a il a, il a, bah il a, ouais. rien à perdre, il s'en fout, ça. Il, a aucune, il est prêt à tout il et, à alors qu'à l'inverse... Bah, alors qu'à l'inverse, Batman, lui, il a des vraies valeurs qu'il veut appliquer. Oui. Et, euh, et voilà, donc c'est ça qui est super intéressant. Donc c'est ce côté-là que j'aime bien. Et en, en troisième point, euh, j'aime beaucoup, euh, comment dire, le fait que ce soit un, un méchant euh, qui peut être décliné un peu pour toutes les générations, je trouve. Que moi, je le regardais quand j'étais plus jeune, tu vois, en dessin animé. Ou ouais. si c'était dans l'animé, c'est un Joker un peu plus... Euh, Cartoon, euh, très, euh, voilà, il fait des blagues, il fait des gags. Donc quand t'es gamin, t'aimes le Joker ouais, euh, parce que il se rapproche du clown, clown, il te fait ouais, rire. Okay. C'est un méchant mais de cartoon, donc il te fait rire, etc. Mais c'est un personnage, c'est le même personnage pourtant. Tu reconnais un peu euh, ses traits de personnalité, etc. Ouais. Mais qui a été, euh, qui a été transmis à l'écran, que ce soit en film ou en jeu vidéo ou même en série. Euh, de façon complètement magistrale et en plus je trouve que c'est un rôle où les acteurs en fait euh, bah, ils viennent pour faire la perf de leur vie quasiment quoi euh, ouais, ils, se, ils se lâchent complet ouais. <rire> ils se, ils ouais, se non, lâchent c'est clair ils se... mais tout en tra travaillant quoi c'est ouais, enfin, c'est même pas je sais même pas si c'est se lâcher parce que c'est du putain de travail on ouais. va revenir en détail ah, bah, sur, oui. euh, sur certains qui ont interprété le rôle ah, c'est même pas clair. se lâcher hein, parce que c'est au contraire c'est des fois des efforts de dingue et il bah, y en a même bah, ça, un du coup qui est mort suite pour qui, ouais. à son oui. rôle quoi. donc c'est pour fait, dire ouais. que ça part complètement dans les trucs de ouf quoi. donc voilà un peu nos trois points chacun pour présenter un peu ce qu'on attend un peu du Joker enfin pas ce qu'on attend mais ce qu'on aime chez ce personnage en gros ouais. et, euh, et donc on va faire un petit sommaire on va vous parler donc de plusieurs Jokers que on connaît bien il y en a certains qu'il n'y a que moi qui les connais et voilà mais je vais vous en parler quand même expliquer, et essayer d'expliquer à Wivo pourquoi euh, qui sont intéressants. Donc en premier, il y a le Joker de Nicholson. Oui. C'est euh, le film qui est sorti de Tim Burton en 89. Euh, le deuxième, euh, on pourra parler un, oh, même pas un petit peu du, du Joker de l'animé. Je ne sais pas si toi, tu l'as trop regardé la série très... animée à l'époque. Non, très rapidement. Très, très, très je me rappelle même pas. On en parlera très rapidement. Ouais. 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 Euh, après, j'aimerais bien qu'on parle du, bah, du Joker de S. Ledger dans Dark Knight. Oui, <rire> carrément. Bah oui. On va parler du, euh, du Joker de la série Gotham, ouais. euh, qui est vraiment intéressant. Mais il y aura une petite demi-mesure, parce qu'on n'a pas vu toutes les saisons. Malheureusement, on vous expliquera pourquoi par la suite. Euh, je vais vous parler aussi du Joker euh, dans les jeux Arkham, que ce soit mmh. Arkham Asylum, Arkham City, Arkham... Enfin euh, voilà, il y a plusieurs jeux où le Joker fait son apparition. Donc là, c'est plus moi qui vais en parler, parce que toi, tu ne les as pas fait, ces jeux. Non. Et, euh, et on finira bien sûr par parler du nouveau Joker de oh, Joachim Phoenix. Donc, spo voilà. spoiler donc on va spoiler alerte. Oui, voilà. voilà, on spoilera à chaque fois qu'on passe à un Joker, on va tout spoiler. Donc euh, voilà, dès qu'on arrive à ceux qui n'ont pas vu un film, dès qu'on parle de ce Joker, bah, vous pouvez euh, avancer ou attendre et, et aller voir le film. Quoi. Donc, parlons <rire> du Joker de Nicholson en premier pour commencer. C'est parti. Et d'ailleurs, oui, juste, que tu en... ouais. Ouais, juste avant, toi, tu n'avais lu aucun comics avant euh... si si, si ouais, pareil j'ai lu pas mal de comics 
Après, c'est assez lointain. J'ai ouais. lu euh, genre euh, The Killing Joke, donc qui est super intéressant euh, ouais. euh, par rapport au Joker, justement. D'accord. Euh, après, c'est très lointain, donc je ne sais pas si je pourrais trop m'exprimer là-dessus. C'est ouais. vraiment lointain, j'ai peur de dire un peu des conneries, etc. Et j'avais lu d'autres... Euh, d'autres euh, jokers comme euh, la suite de la cour des hiboux pour ceux qui connaissent où il y a un joker qui est à l'asile d'Arkham euh, un joker assez jeune d'ailleurs mais euh, voilà c'est ouais. trop trop vieux dans ma tête euh, voilà ouais, c'est ça parce que parler vraiment à fond quoi. par rapport moi à la, la, la personnalité que, que je vois que, que j'aime euh, du joker c'est vraiment une personnalité qui est liée en fait euh, au cinéma ah. et qui est pas liée au comics oui. je ne sais pas en fait si ah c'est ben, vraiment euh, euh, comment dire euh, si c'est vraiment euh, pas un hommage mais si c'est vraiment lié au comics en fait le personnage que j'ai bah après que même parlé... ça dépend de ça ouais, dépend ça de quel dé... comics hein, parce qu'il y a tellement oui, de versions voilà c'est ça aussi euh, ouais. d'accord qu'il y a des comics depuis de genre depuis S Ledger bah il y a des Joker c'est dans certains comics c'est rapproché de ce Joker là donc... ouais ouais j'ai vu qu'il y avait euh, des Jokers qui étaient donc, euh, parrains euh, carrément parrains de la pègre et tout euh... Euh, dans les comics hey, on, ah si on va vous on va vous en parlant de parrain de la pègre on va vous parler du Joker de Jared Leto dans ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On va en parler, on va dire quelques mots. <rire> ça veut tout dire. <rire> on, va, ça, on va dire quelques mots, mais voilà, assez rapidement. Voilà, sur, quelques mots sur la pierre tombale de ce film. <rire> Allez. <rire> Excusez-moi, euh, c'est les émotions. Euh. En vrai, je rigole pas, mais c'est quand... Alors, je veux... avant, avant de commencer nos trucs, on va faire le ouais. rire du Joker. Et c'est toi qui commence. Ah bon ah d'accord. Fais le meilleur rire de Joker. Okay, okay. <rire> <rire> bon là, c'était l'impro total. Hein. Je me suis pas du tout entraîné avant. Donc soyez indulgents, s'il vous plaît, euh, mes chers auditeurs. Ah, c'était horrible. C'était vraiment horrible. <rire> Ça n'avait aucun rapport. C'est <rire> ah, bah, le prochain. Ah sorti. si, c'est le prochain Joker. C'est euh, ouais, moi. Ouais, ouais. Tu toi qui fais le rôle. C'est ça, oui, oui. Allez. <rire> Passons à autre chose. Enfin, vas-y. Fais-nous fais ton imitation, fais-nous ton imitation. Tu me l'as fait, okay. fait en off, c'était assez beau, quand même, j'avoue que... Je suis un peu timide. <rire> Attention, écoutez bien. Voilà, donc, qu'est-ce que tu as pensé du Joker ouais, de contre, Nicholson tu, tu mets pas le mec qui va mettre le vrai rire, tu sais. Euh... <rire> euh, non, je suis pas comme ça. Non, non soyons sérieux, pas trop de discrétion. Alors, parlons de Nicholson. C'est parti. Bah du coup, euh, en plus, c'était la, la première fois que, que je voyais le film. Je l'avais jamais vu. Euh, ah bon Non, ouais, je l'avais. Il me semble. Non, je l'avais jamais vu. Il me semble pas que j'avais vu. Ah à ouais. Euh... Ouais, moi, je l'avais vu pas mal de fois quand je. Ah ouais. Là. Ah d'accord. Non, non, moi, je ah l'avais ouais. jamais vu. Bah oui, c'est vrai que tu m'en avais parlé en plus parce que tu avais vu après un film euh, qui était lié justement avec euh, l'acteur qui joue euh, Batman là, que t'aimes que t'aimes beaucoup là. Je sais plus le nom du film. Oui, euh, Michael Keaton, oui, bien oui. sûr. Ouais. Bah, qui a fait Birdman. Voilà, c'est un peu justement en lien lié avec, euh, avec sa vie, en ouais, fait, voilà. qui est super intéressant. Et donc, euh, ouais, non, moi, je, je connaissais pas le film. Euh, puis, euh, je me suis dit, allez, il faut que je regarde. Nicholson, il a fait Shining. Je pense que sa folie, il va bien la retranscrire dans le Joker. Je me suis dit, ça va être, ça va être énorme, quoi. Ça va être beau. Mmh. Et, euh, <rire> du coup, en fait, euh, <rire> sur le début du film... Vu que le film est vieux, j'ai donc un côté quand même ouais. très kitsch qui est présent. Euh, ouais. Sur le coup, j'ai, euh, j'étais pas du tout dans le Joker. Enfin, je, je le trouvais pas très très pertinent. Déjà, je trouvais ça bizarre en fait euh, euh, qu'il soit pas anonyme. En fait, on sait direct que je savais direct qui, qui allait être le Joker. On sait direct que c'est Nicholson. Et au début, bah, il est pas mmh. le Joker. C'est juste un mec de qui fait partie de la mafia et euh, et voilà, on sent qu'il est un ouais. peu fourbe, mais, mais pas plus que ça. Du coup, ça m'a fait bizarre, mmh. tu sais, du fait qu'il soit pas anonyme. Pour moi, ouais, ouais, ouais. d'habitude, il, mmh. il est anonyme. Et euh, bon, c'était euh, un peu spécial au tout début. En fait, j'ai eu du mal à, à me faire l'idée. Mais euh, au mmh. fur et à mesure du film, j'ai commencé à, à apprécier en fait, le Joker, sa, sa façon mmh. de, de l'interpréter. Euh, parce que en fait, c'est complètement différent en fait euh, <rire> d'autres euh, bah, jokers dont on va parler après. Mais euh, ce mmh. que j'aime bien chez lui, en fait, c'est son côté un peu euh, spectacle. J'ai eu un fou ouais. rire extrême. Mais vraiment, ça m'a fait <rire> mourir de rire quand il rentre dans le restaurant et qu'il commence à danser, ouais, qu chanter, danse avec oh, les là, là, et qu'il ouais, qu balance de la peinture sur les tableaux <rire> et tout. Euh, mais j'ai <rire> le fou rire. J'ai trouvé ça énorme en fait. C'est à ce moment-là que je crois que j'ai eu ouais, le déclic. Ouais. Et je me suis dit, en fait, si mmh. j'aime bien ce côté, euh, il faisait vraiment clownesque en fait. Là, pour le coup, c'est vraiment clownesque. 
Et euh, ouais, mais il fait... ouais, c'est ça, c'est que toi, tu n'as pas connu les oui. anciens Joker. Toi, tu as commencé avec les S-Ledger. Oui, c'est et ça. Et du coup, tu as une version du Joker euh, qui est beaucoup qui plus dépassée sombre. des comics, etc. Ouais. Et euh... Qui est beaucoup moins dans le spectacle, et donc, ouais, et dans, le conne... ouais, dans le côté un peu euh... cirque. En fait, ça fait un peu un cirque. Et euh, mm-hmm. ça me faisait penser, euh, parce que tu m'avais parlé un peu du Joker d'Arkham, dont on va parler plus tard. Euh, voilà. Ça mm-hmm. me faisait penser un peu à ce que tu m'avais dit, en fait, par rapport à ce Joker-là. Mm-hmm. Bon, on en reviendra après. Mais euh, ce côté-là, un peu. Euh... Mais du coup, j'ai bien, j'ai, j'ai bien aimé, en fait. Il est pas. Il est dingue. Il est clairement complètement barjot. Euh, mm-hmm. Par contre, ce qui m'a dérangé au début, c'est son rire. Honnêtement, euh, c'est, je trouve ouais. que c'est un peu agaçant. <rire> Sans rire, je le trouve un peu agaçant parce que. Euh, si je pouvais reprocher quand même un truc, je trouve que ça colle pas parfaitement en fait à, à Nicholson. Il, tu sens que son rire est forcé. Je trouve que le rire est forcé et qu'il n'est pas naturel. Ouais. Tu vois et Ça m'a fait un peu bizarre. Mmh. Au tout début, hein. Au tout début, je trouvais ça ouais, un peu bizarre. Bah, je trouvais ouais. que son rire était un peu forcé et tout. Je trouvais que ça collait pas à Nicholson alors que Nicholson il joue très bien le dingue. Hein. Tu vois dans Shining, le mec il joue parfaitement. Et là, je sais pas, je trouvais <rire> que ça collait pas. Bah, son rire un peu forcé, etc. Ouais, ça me... Mais en fin de compte, euh, au bout de compte, ouais, j'ai bien. J'ai... C'est pas. C'est évidemment pas mon meilleur Joker. C'est pas le Joker que, comme je l'imagine <rire> par rapport à mes trois points que, ouais. que j'ai cité avant. Pas du tout. Mmh. Parce que je trouve pas qu'il influence forcément les gens. Là, il empoisonne. Euh, il met du poison dans les cosmétiques et tout. Euh. Du coup, euh, ce qui est marrant, c'est que tu vois les journalistes qui sont plus maquillés. Tu vois le journaliste là qui a pu oui, des ça boutons sur la gueule. Plus rien. <rire> ouais, c'est ça, Parce ouais. qu'ils osent plus. Donc, je trouve qu'il y a un côté comique que je connais pas trop du Joker. Enfin, très peu. Euh... Ouais, c'est dingue, Joker, ça, ouais, parce que pour le coup, du coup, euh, ouais. Ouais, du coup, euh, pour le coup, si normalement, ouais, normalement, euh, il fait rire. C'est l'ADN du truc. Ouais. Et donc, et, euh, euh, bah moi, justement, ouais. donc moi, j'ai revu le film aussi bah, dernièrement. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Ouais. Et moi, euh, bah, un des trucs que j'aurais pu mettre dans mes trois points, parce qu'il y a tellement de trucs qui fait que j'aime le Joker. Oui. Euh, ce que j'aime, c'est euh, sa classe. C'est. D'accord. C'est une icône, tu vois. C'est une icône physiquement. Euh, il a la classe, tu vois. Et, euh, et je trouve bah, c'est un des premiers freins moi que j'ai ouais, avec le Joker de Nicholson je suis d'accord c'est avec que toi. j'aime pas du tout son maquillage en fait ah ouais euh, le sourire le mal sourire fait. Euh, le, le maquillage ouais, c'est mal fait vraiment kitsch ouais voilà c'est ça bah, c'est pas que c'est mal fait euh, bah, je pense que peut-être qu'à à l'époque à ça marchait peut-être ça fonctionnait peut-être ouais mais là mais non. même je trouve que ça marche ce maquillage je trouve qu'il marche vachement sur ses victimes euh, tu sais ceux qui les meufs qui me, qui sont mortes de rire ah et ouais vraiment mortes tu vois ouais c'est vrai elles sont mortes avec le avec le sourire comme ça ouais et eh ben je trouve que là ça marche ouais, vraiment là, un... ce maquillage. Ouais, un... Mais sur lui qui est vivant, eh, ça je trouve pas. Ouais ouf. moi aussi. Et euh, du coup bah en fait ça rend le tout kitsch. Et je trouve que de toute façon euh, le problème des Batman euh, en film mm-hmm. euh, avant Batman vs Superman, ouais. euh, je trouve que tous les Batman font un peu kitsch parce que même dans Dark Knight je trouve que Déjà, j'aime pas trop l'acteur Christian Bale qui interprète Batman. Alors, oui. Et je trouve, et je trouve que en fait, euh, le... t'as l'impression qu'il est pas à l'aise dans son costume. Il est pas, euh, il vit pas le truc. Batman a l'air un peu euh, euh, serré dans son costume. Il bouge pas comme il veut. Et, euh, ah bah ca- carrément. Et, <rire> et, c'est ça, et que ça soit ouais. là avec, que ça soit avec Nicholson dans le Dark Knight, je trouve que c'est, ça fait chier. Et que du coup, bah, on va pas en parler de ce film. Mais dans BVS. Mm-hmm. Euh, je trouve que Ben ah, Affleck, c'est... lui, il s'en sort royalement et le design du Batman dans BVS est excellent et ça. Oui, mais fond, quoi. ce qui est ce qui est intéressant, c'est que dans Dark Knight, ils font une référence là-dessus parce qu'au début, il est très serré, euh, Christian Bell, et euh, tu sais, oui, il oui, en oui. parle à Morgan Freeman, il dit ouais, par contre, il n'y a pas moyen pour que je puisse tourner ma tête. Et euh, oui, bah, du coup, oui, ça bah, m'a bah, fait bah, rire parce que c'est vrai que par rapport à mm-hmm. Batman, donc avec Nicholson, euh, euh, là, le Batman, oui. Euh, J'aime beaucoup, je trouve qu'il est beaucoup, il est très charismatique, Kayton, c'est Michael Kayton qui s'appelle mmh. Je trouve qu'il est charismatique Keaton, ouais. Ouais, par rapport à Christian mmh. Bell, et je trouve qu'il est beaucoup plus charismatique en tant que Batman. Mais ouais, c'est vrai que le costume ouais, ouais, ça, c'est clair. En et la baston, ouais, ouais, ouais. Mmh. mais le, le costume, évidemment, ouais, c'est fait très kick. Hein. Tu vois que le mec, il peut pas tourner la tête, il tourne sec, mmh. il fait des, des rotations. Mmh. Euh. Bon, après, <rire> c'est un vieux film, donc c'est... On va pas le juger sur ça, sur, le, sur la qualité, parce que c'est... Bon, oui, mais c'est... si, bah si, forcément. Bah, ça y joue euh, bah, bah, Ouais, moi, je ouais. regarde le film aujourd'hui, tu vois, et je le juge. Enfin, je sais pas que je le juge, mais c'est mon ressenti. Bah, ça te, à ce ça freine, là, ça fait un frein. Ouais, ouais, moi, c'est, non, bah, c'est, c'est un premier frein quand même, ouais. le, le côté un peu kitsch que certains, au contraire. Hein, moi, c'est très subjectif. Hein, oui, certains vont adorer justement ce côté kitsch. Mm-hmm. Euh, moi, je trouve que au contraire. Enfin, moi, j'aime bien euh, un truc que j'adore, c'est euh, c'est de prendre une histoire, genre les comics, etc., qui paraissent un peu euh, réservés à
c'est réservé à voilà, des gens qui kiffent les comics, etc. Et j'aime bien quand on prend euh, des personnages de comics et qu'on en fait autre chose. En fait, on, on essaye de développer ça dans. dans ouais. tout, moi, moi, je préfère quand c'est un peu plus sérieux, un peu plus sombre. Oui, ok, oui, oui. Et, euh, et là, le côté kitsch, du coup, bon, bah, ça, sort, euh, ça me sort vraiment du truc. Ouais. Après, dans celui de, donc, de, de Nicholson. Ouais. Euh, par contre, bah, j'aime bien ce côté, comme tu disais, showman, oui. qui, euh, qui, fait le qui est présent dans beaucoup de Joker, finalement. Ouais. Et, euh, oh, bah, et je trouve que c'est assez cool, euh, même si des fois, du coup, en fait, je trouve qu'on en, on en perd le côté méchant du Joker, en fait. Il mm -hmm. est un peu trop cartoonesque, je dirais, dans Sun Nicholson. Euh, T'as pas peur de lui en fait, c'est ça fait il fait ouais. vraiment penser plus au Joker de l'animé finalement euh, très cartoonesque. Ah ouais c'est ça. Bah, même à la et fin, euh... à la fin en plus il est ultra mmh. vulnérable à la fin quand il quand il est euh, oui, bah, ouais, ouais. et qui danse etc. Tout. Mais enfin qui ouais qui fait le qui fait le con quoi. <rire> euh, oui c'est ça. Ouais. Après il, il ce qu'il a moi ce il y a un moment qui m'a un peu hum, surpris quand même qui l'a rendu un peu plus fou et dangereux c'est qu'il tue son mmh. bras droit. Bon, du coup, je spoil la direct la fin, de toute façon, les gens sont prévenus, mais mmh. tu sais, il tue son Bob, son bras droit, euh, à la fin du, du film, euh, comme ça, euh, parce qu'il ouais. n'était pas content. Je suis, oh putain, oui, oui. le mec Bob qui est à... Mmh. Depuis le début, il, est... il soutient euh, Nicholson, je ne sais même plus son nom dans le film, <rire> on va l'appeler Nicholson, <rire> et il le soutient depuis le début, et à la fin, non, euh, sans aucune raison, il le bute, parce qu'il n'est pas content, c'est... Ah, je fais, oh putain. Ouais, il est... <rire> tu sens qu'il est vraiment dingue et qu'il qu qu réagit au carré. Pareil, pareil, au, niveau de sa, au niveau de sa folie aussi, ouais. euh, je trouve qu'il bascule un peu trop vite. Je trouve qu'il... Euh... D'accord. Il tombe dans la cuve, et il se relève de la cuve, et ça y est, il est complètement dingue. Ouais, et ouais, euh... ouais c'est vrai que psychologiquement, c'est... Tu très, comprends très même rapidement. pas pourquoi il bascule comme ça et pourquoi il bascule de ce côté-là, en fait. Ouais, puis pourquoi Parce il... Parce qu'avant, c'est genre, genre un homme politique de la pègre. Ouais. Tu sais, donc c'est un mec assez sérieux, sérieux et tout. Ouais, donc... voilà. Et d'un coup, il bascule là-dedans, tu ne ouais, tu sais pas trop pourquoi. C'est des produits toxiques qui, euh, qui l'ont rendu fou comme ça. Enfin, je sais pas. Il manque un peu pour moi ce que tu as trouvé, il bascule trop vite. Quoi, en fait. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est euh... vrai. Tu sais pas trop pourquoi, bah, pourquoi il ricane autant, pourquoi... Euh... Ouais, pourquoi il devient comme ça. Moi, c'est le côté, voilà, qui... Euh... Ça, je Après, trouvais que c'était un... amusant. Voilà, en fait, j'ai trouvé que c'était amusant. C'est pas péjoratif. En fait, il y, 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 y a des moments, je trouve, il y, y a des moments de, des vraies fulgurances. Ouais. Où, euh, vraiment il est intéressant même euh, je trouve que même au euh, niveau de son visage et tout il y a certaines scènes je trouve que ça passe bien et que t'as vraiment l'impression des fois sur certains angles de caméra et tout de reconnaître le Joker des comics avec sa grande bouche parce que c'est dans le comics il a une grande bouche euh, ouais. euh, mais parce que c'est un comic c'est un humain tu peux pas lui refaire sa vraie forme et euh, et des fois, bah, avec ce truc-là, il bah, y, y a certains passages, tu vois que ça a été filmé comme ça et tout, où euh, tu reconnais vraiment le visage euh, du Joker dans le comic. C'est ça que j'ai trouvé assez intéressant. Et, euh, mais bon, euh, ça ne marchait pas à 100% ouais, bah, pour moi. Bah, par exemple, tu vois, quand tu dis ça, euh, tu sais, quand, bah, quand, quand il rentre dans le restaurant et qu'il danse, et qu'après, il enchaîne ouais. sur la discussion avec euh, bah, du coup, la, la petite amie de, de, de Batman, euh, officieuse, ouais, quoi. Ouais, et bah, j'ai trouvé que le discours, quand il parle avec elle... Là, là, il était charismatique. Là, il respirait le Joker, ouais, je trouve. Oui, il y a certaines scènes. Parce qu'il ouais, il, il rigole, il devient d'un coup sérieux, il fait un peu flipper. Tu sens qu'il fait un peu flipper. Ouais, il fait il flipper est... parce qu'il il monte sa copine oui, qui est défigurée plus. par la scène. Ouais, voilà. Et là, là ouais, c'est vrai que cette scène est excellente. Ouais. C'est vrai que cette scène est excellente. Et c'est vraiment à partir de là que, que j'ai commencé à l'apprécier. Mais avant, j'avais du mal. Hein. Franchement, même ce rire et tout, je trouvais ça un mmh. peu agaçant. Tu vois <rire> Je fais, arrête de ricaner, ré, ricaner pour rien comme ça. Ouais, je sais pas. Je... Donc, euh, et comme tu dis, ouais, le maquillage, euh, bah, voilà, c'est ça qui fait qui freine sur moi. Hein. Le maquillage est pas euh, au tout début. Ouais, euh, ça fait tu t'es habitué un peu après, mais c'est trop kitsch. Donc bon. Ah. Du coup, bah, on peut basculer directement sur le Joker du coup de l'animé. Mm -hmm. Je trouve que c'est les deux se ressemblent. Je pense que les deux sont un peu inspirés euh, dans ouais. le genre. Euh... Est-ce que, bon, après, il y a plein de versions de l'animé. On va parler de nous, de l'animé, on va dire, un peu plus culte en France et euh, celui des années 90, avec le, le fameux générique. Même si tu n'as pas regardé l'animé, tu dois connaître le générique. Ouais. Batman sur les, sur les toits, etc. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Qui est super, ouais, ouais. super connu, quoi. Et euh, bah, moi, j'adorais quand j'étais gamin ce Joker. Mais euh, pour le coup, j'ai re... bon, pas regardé dernièrement, mais j'ai regardé ça, je sais plus, il y a un ou deux ans, je m'étais refait des épisodes ouais. pour me replonger un peu dedans, pour voir. Ouais. Et là, c'est vraiment un Joker cartoon à fond. Ah il n'y a pas de trace de, de oui il n'est pas du tout cruce, sombre est vraiment méchant est... il est vraiment ouais, clownesque ouais, c'est vraiment, un... vraiment un clown quoi non ouais, oui oui ouais, Même... okay. et c'est eux qui ont introduit Harley Quinn par contre dans cet animé donc ça qui est super intéressant c'est que c'est eux qui ont créé Harley Quinn ah, euh, avant elle n'existait pas ni rien même dans les comics ni rien ils l'ont introduit ah, là okay, dans, ouais. dans l'animé 
Donc c'est quand même une sacrée création qu'ils ah bah, ont fait. Ouais. Et ouais. même si bah, la Harley Quinn euh, du dessin animé est pareil aussi très clownesque et très euh, cartoon. Ouais. Donc c'est pas la Harley Quinn que je préfère. Mm -hmm. Mais par la suite, surtout que ça a été repris après dans les comics, et les comics ont tendance à être quand même beaucoup plus sérieux. Hein. Oui, voilà. Même oui. si tu sais, c'est des dessins animés, les comics, blabla, non, non. Euh, ça n'a rien à voir avec l'animé sont... de 90. Euh, ouais, oh, ouais, les comics sont super les, trash. Les comics sont, sont super trash. très vrais. Ouais. Il y en a certains qui sont très trash, ouais, et même, même pas que euh, au niveau de la du gore ou je sais pas quoi. Tu ouais, vois, ouais. Des fois, c'est très trash psychologique. Oui, tout à fait. Hein, ouais. Euh... ouais, ça peut être très sombre et très. Ouais, ouais. Bah, je... Il y a un Joker qui fait, il fait dans les comics. Euh, qui fait exploser euh, comment une, une une école donc c'est super dur quoi ouais il y a dans les comics il ouais, y a un Joker qui fait qui fait exploser une école avec des mômes dedans <rire> tu dis c'est quand même mmh. ouf quoi moi je sais pas dès qu'il y, y a un truc ah, ouais. de tueur d'enfants dans un film ou quoi que ce soit je trouve que c'est choquant <rire> et là bah, là ouais dans les comics c'est bah, il, il, il fait exploser une école et il rigole le mec ça le fait rire de, de tuer des mômes qu'il y a dedans et tout ouais. Et c'est dans un des comics, je sais pas lequel c'est après, j'en ai entendu parler parce que du coup je me suis intéressé au Joker après, bah, après avoir ouais, vu le Joker. Même en faisant cette comparaison, du coup on va parler directement du, du Joker de Jared Leto. Pour faire ouais, la comparaison justement, entre, entre les comics et, euh, carrément. et le cinéma. Carrément. Parce que beaucoup considèrent que bah, les comics c'est pour les gamins, c'est pour les adolescents. Et le cinéma là c'est l'art noble, c'est l'art euh, pour les adultes. <rire> Et il euh, bah, y a Suicide Squad qui est sorti. Et euh... Donc le truc pour, et donc là, pour moi, adulte. Je... Voilà, c'est ça. <rire> donc je pense que j'arrête les taux. Euh, bon, après, c'est difficile de juger dans Suicide Squad parce que finalement, il apparaît pas beaucoup. Oui, ouais. Mais le problème, en fait, c'est que le peu d'apparitions qu'il fait, eh ben, je trouve qu'ils ont tout faux. Quoi. Et... Mm. Et je trouve que tu sens des films qui ont été faits par des gens qui kiffent une licence. Mmh. Euh, t'as plein d'exemples on en parlait c'est dans l'épisode Spider-Man pour ceux qui ont fait le jeu Spider-Man sur PS4 oui, on disait fait. que ça se sent que les développeurs c'est des fans de la licence parce qu'ils arrivent à trouver des clins d'œil. tu sens qu'ils ont compris les personnages ouais, et même ouais. s'ils ra racontent une autre histoire et eh ben ils ont compris le personnage on le sent et là dans Suicide Squad j'ai l'impression après j'en sais rien je me trompe peut-être mais j'ai l'impression que suivi les scénaristes ou ceux qui ont, qui ont réalisé le film en fait, ouais, ils, ils ont, ont juste pris euh, les... le côté marketing, tu vois, de Harley Quinn, de, de oh, Joker, même pas l'apparence, parce que Joker, de... il ressemble bah. à rien dans Suicide Squad. Ouais, c'est vrai. Mais, euh, parce que Harley Quinn, tu vois, dans Suicide Squad, euh, j'ai pas du tout aimé le film, mais après, la Harley Quinn ah ouais, je... elle est bien. du film... Elle est sympa. Euh, ouais, euh, elle, est elle, elle est bien, euh, je trouve, au niveau style, mm. euh, elle, est su... elle est géniale. Euh, Margot Robbie, en plus, bon, elle, est, elle est magnifique. Oui. Mais en plus, je trouve que le design qu'ils lui ont trouvé à Harley Quinn est vraiment top, qui se rapproche beaucoup de la Harley Quinn des jeux Arkham. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais là, j'ai... Même... Et c'est eux qui ont copié sur les jeux Arkham. Hein. C'est pas Arkham qui a copié sur... Euh, ce... Donc, voilà. Mais ils ont quand même rajouté des touches perso et tout. Et ils ont trouvé des trucs sympas dans Harley Quinn. Après, le problème, c'est qu'ils en ont fait un film, en fait... Euh... Pour les jeunes. Tout public. Euh, ouais, c'est un... C'est un... quoi C'est quoi C'est tout public. Alors que le Joker, en vrai, n'est pas tout public, quoi. C'est ça qui... qui ouais, c'est le problème. Euh, bah même... problème. Euh... Enfin, je pense. Hein. Ouais, et puis le problème, c'est que euh, si tu décides de faire un film sur des méchants, euh, bah, faut qu'ils soient méchants, en fait. <rire> et là, le problème de Harley Quinn et du Joker dans Suicide Squad, c'est qu'ils sont pas méchants. <rire> Euh, quelqu'un qui connaît pas la licence à part les voir ouais, ils sont en prison blablabla bla, bla, mais sinon ils font rien de vraiment méchant de à un oui. moment où tu dis merde mais, et, non, et... Puis, Joker paraît pas vraiment fou hein, dans le Joker de Jared Leto ah, ah, oui. je le trouve ah, bah, pas fou clair. et, et il, enfin, on dirait un James Bond en fait euh, en, en euh, maquillé en clown voilà euh, ouais on se demande si tu connais pas le personnage du Joker tu dis c'est qui ce gars quoi ouais, et il y a un truc moi il y a une scène euh, parce qu'ils ont voulu faire c'est genre allez on va faire des clins d'œil pour les, les fans mm -hmm. comme ça ils seront contents ils seront contents ces connards de geeks <rire> ils auront leur petit clin d'œil ils seront contents donc on voit au début que Harley Quinn et bah c'était bien la la, la, la médecin de, du Joker à l'asile d'Arkham mm -hmm. et tu vois qu'elle finit par tomber amoureuse de lui etc donc tu dis ah, c'est comme dans le comic c'est cool mais sauf qu'il y a la fameuse scène où euh, Harley Quinn tombe dans une cuve oui. de, de produits toxiques ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. Et dans Suicide Squad, et bah Joker, il décide d'aller la sauver, puis ils sortent et ils s'embrassent dans, ouais, dans la cuve. Quoi. <rire> et là, tu te dis, mais non, mais c'est pas ça, le Joker. C est, c est, c est, non, il tombe pas amoureux, le Joker. Oui, oui, et ce qui est fou, c'est un objet fou, justement. C'est avec... bah, ça, ça, en fait, dans les comics. En fait, dans les comics, il y a exactement la même scène de la cuve. Euh, sauf qu'en fait, euh, bah, le... 
Harley Quinn, elle nous fait toute une scène en lui disant hey, « Tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, blabla. Bla. » Et euh, lui, il dit bah, « oui, Je m'en fous. » euh, Et il la pousse pour la tuer, en fait. Et elle, elle tombe dans la cuve, ouais. il va jamais du tout la sauver. Et il s'en fout. En fait, le Joker, il aime bien en fait, avoir une sorte de public. Et donc, il apprécie la compagnie d'Harley Quinn parce que c'est sa plus grande fan, tu vois, en mmh. gros. Et puis, bah, elle lui sert bien, etc. Mais en aucun cas, il est amoureux. Ouais, le Joker, oui. il, bah, comme on le disait précédemment, il n'a pas de morale, il n'a pas d'émotion. Il n'a pas, son... pas d'objectif. Euh... Il s'en il fout carrément. C'est ça, donc là, faire un Joker qui tombe amoureux. Bah c'est un Joker lover. C'est ça. C est, c est, c est, oui, c'est Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, mais oui. Ah, les couilles, les Jokers, quoi. Enfin, c'est parti. Moi, ouais, je sais pas. Je, je... Puis en plus, du coup, vu que le film a bidé, je sais pas si t'as vu, il y a un nouveau film Harley Quinn qui va sortir. Oui, j'ai vu euh, un petit trailer. Et du coup, il bah, y a la, la première bande-annonce qui est sortie. Et dès le début de la bande-annonce, elle annonce qu'elle vient de casser avec le Joker. <rire> Donc euh, voilà, voilà, Harley Quinn qui casse avec le Joker et... Ouais, c'est histoire enfin, de repartir voilà. à zéro, quoi. Il n'y aura pas de Joker dans le film. Ça. Il n'y aura pas de Joker dans le film, ça c'est sûr. Oui, et ouais. Euh... Ouais, enfin non, enfin, c'est n'importe quoi. Et c'est frustrant <rire> parce que du coup, je trouve qu'il y, y a des bons côtés sur Harley Quinn, mais euh, c'est pas une méchante et c'est ça le problème. Harley Quinn, est... elle est euh, drôle, elle est euh, folle, un peu comme... Un peu un humour d'ado, hein, finalement, dans, ouais. dans... La vraie Harley Quinn, c'est un peu ça, sauf que bah, à des moments, elle a des crises d'hystérie euh, où elle ouais, fait flipper. Quoi. Ouais. Elle pète un câble, elle défonce le crâne d'un mec avec, une, avec ouais. son marteau. Quoi. Elle est complètement tarée. Tu vois. Et là, tu fais « Ah oui, non. Euh, » Elle me fait marrer à des moments, elle est drôle et tout, mais c'est une tarée. Bah, que euh... dans Suicide Squad, tu te dis jamais ça, en fait. C'est jamais pas du une tout. tarée. Quoi. Et bon, des fois, tu le dis « Oh, elle a un peu des valeurs. Euh, un peu, oh là là, c'est pas super ce qu'elle fait. » Oui, jamais, parce que euh, ouais, dis, le, le, le film est, est clairement tout public. Bah, pr... Mais ouais, franchement, ils ont fait... Ils ont voulu toucher un, un maximum de monde, un maximum de public. Euh, et voilà, enfin, je pense, hein, c'est pas. C'était leur ouais, Mais parce que moi, ouais, j'ai un, de... un comics, euh, justement, avec euh, Poison Ivy, que j'avais pris. Mmh. T'as Poison Ivy et Harley Quinn. Et euh, la Harley ouais. Quinn de ce comics ressemble, euh, mmh. bah, même beaucoup, à la Harley Quinn bah, de Suicide Squad. Mais c'est euh, cool. C'est pas. Ça été fait après, non, j'imagine. Peut-être. Il bah, faudrait euh, mmh. à vérifier, il faudrait que je regarde. Mmh. Mais, euh, mmh. mais ça, ça c'est bien, ça correspond bien. Parce que c'est quand même assez sombre. Euh, mmh. C'est pas un comics pour les enfants, quoi. <rire> mmh. C'est quand même assez. Euh, et euh, et ça, ça correspond justement à ce que tu dis là. Elle a ce, ce, ce petit comportement d'adolescente, mais sauf que quand elle a une crise, bah, ouais, elle peut tuer quelqu'un sans état d'âme. C'est une psychopathe. Oui, quoi. voilà. Ouais, ça, ouais. Donc c'est différent du Joker, mais voilà, c'est pas le même, la même chose. Elle a des sentiments, elle, a, elle a ressent quand même des choses. Elle a plus des crises par intermittence. Alors que Joker, lui, c'est ah oui, comme si Harley, Harley Quinn, elle, elle, Harley Quinn, elle, Harley Quinn, elle est pas comme le Joker, ouais, elle a pas tout. avoir de sentiments. Ouais, voilà, Harley ça. Quinn, elle, au contraire, au contraire, elle, 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 elle est ouais, folle voilà. amoureuse du Joker. Oui, et plus, elle ouais. est complètement hystérique. Elle a des crises de nerfs. Elle, de... elle justement, ça, c'est clairement ça. Mais euh, du coup, elle a des vraies crises de nerfs. C'est pas une gentille, euh, voilà. Et c'est ça qui est con dans Suicide Squad, c'est que tu fais un, un film sur des, des méchants. Mmh. Euh, bah, faut que ça soit des méchants. Enfin, voilà, on va pas parler de 30 ans de Suicide Squad, de toute façon. Euh, non, oui, c'était juste pour parler de parler, Joker. De façon, quoi. Euh, ouais, voilà, après, pour... c'est dommage parce que c'est un Joker qui aurait pu être intéressant de voir plus loin ce qu'ils allaient pouvoir en faire. On, on sait jamais, là, on le voit tellement peu dans le film. Oui, même. aussi. Ouais. Voilà. Après, bon, ça me dérange pas non plus qu'il apparaisse plus. Hein. C'est pas... <rire> pas grave. Et, euh... Et donc, voilà, donc, on a parlé de l'animé de, ce... de Joker de Suicide Squad. Tout à fait. Euh... Je pense qu'on pourrait parler du Joker euh, des jeux Arkham, du coup. Ah, Qui colle aussi un peu plus dans ce côté-là, ouais. Ouais. Euh, si... Je pense que ça pourrait être pas mal. Après, si, un, si, un, un, un petit truc euh, avec euh, Nicholson, moi, juste pour finir avec lui, ouais. qui m'avait... Euh, ouais. Que j'ai trouvé un peu différent, en fait. Et on va revenir plus tard sur d'autres trucs. C'est euh, le fait qu'à la fin, en fait, euh, il a quand même eu une influence sur le peuple, euh, Nicholson. Et il euh, y a un mec avec un masque de clown qui va tuer les parents de Batman. Ouais. Voilà. Et euh... Mais non, mais non. Euh, dans Nicholson, c'est Nicholson qui tue. Euh, ah oui, non, pardon, oui, pardon, oui, c'est Nicholson. Oui, oui, c'est Nicholson. Oui, oui. Et <rire> euh, Nicholson quand il est plus jeune. Non, oui, c'est vrai. Mais j'ai trouvé oui. ça justement intéressant. <rire> oui, c'est moi, c'est Nicholson. C'est Nicholson quand il est plus jeune. Mais euh, j'ai trouvé ça super. Que... Oui, oui. Enfin, ne dis rien. <rire> ne dis rien. <rire> mais du coup, j'ai euh, trouvé ça super intéressant. Et je connais. Et je... Vu que moi, ouais, euh... moi, je sais pas, je sais pas, parce qu'ils ont pas trop creusé non plus l'impact que ça a réellement. Donc... Ouais, mais du coup, c'est vraiment l'ennemi de... de Batman. Quoi. Batman, quand ouais, il bah, va, tu vois que tu v
sa, prophétie, sa prophétie qui va le tuer. Quoi. Ça va... Oui, c'est ça. ça euh... va... Mais dans beaucoup de comics, du coup, c'est un peu le cas. Euh, ils sont pas mal rattachés à ça. Euh... Ouais. Comme je te dis, l'un et l'autre se sont créés, quoi, en gros. Quoi. Ouais, non, mais c'est pas mal. C'est pas... bah, correspond ouais, dans tes trois points, quoi. Ça fait un peu ça. Ils sont, ils sont pas dissociables. Sans Joker, il bah, n'y aurait pas eu... Euh... Il n'y aurait pas eu Batman. Et puis voilà. voilà, mais pareil, c'est le côté, je trouve, un peu euh, dans ce côté-là, mm -hmm. le côté très euh, facile, en fait. Du, euh, ils ne peuvent pas être là l'un sans l'autre, mm -hmm. mais c'est vraiment par des actes. Ah euh, oh là là, j'ai tué carrément tes oui. parents, tu vois, je les ai vraiment tués. C'est pas, euh, justement. Bah, le, le, on... le scénario, il est le simple, Joker. Hein, de, de, je trouve, avec Nicholson, de façon. Dans toute sa, ouais, c'est ça. C'est J'aime bien quand c'est un peu plus subtil. Et les ouais. autres films derrière, je trouve, on fait des trucs ah, beaucoup plus ça. subtils. C'est ça, ouais. Et euh, mais bon voilà on en reviendra tout à fait dans la suite parce qu'on va <rire> commencer donc à parler du Joker des jeux bah, vidéo ouais, Arkham ouais et euh, bah là moi j'ai envie de dire euh, c'est pas mon Joker préféré et c'est là que c'est intéressant en fait de voir la subjectivité qu'on peut avoir de chacun euh, mais pourtant je trouve que c'est le meilleur Joker D'accord. Pour moi. C'est pas ton préféré. Euh, Joker. Mais tu trouves que c'est. C'est le... pas mon préféré. Mais tu trouves que c'est. Mais pour plus... moi, c'est. C'est. Il réunit tout, en fait, mmh. dans le Joker. Ouais. Euh... Le Joker des Arkham, en fait, euh... il est flippant. Mais vraiment, à des moments, il est vraiment terrifiant. Ouais. Mais à des moments, il est super drôle. Mais vraiment, il fait des, des mises en scène euh, extravagantes de, de ouf. Il a installé des télés partout et tout s'allume. C'est vraiment le show, tu vois. Il a, il a sa tête ouais. sur des mannequins, il te fait des blagues, il s'amuse de ta mort, etc. Ok. Et, euh, et en même temps, il y, a ce côté, euh, il y a ce côté très proche de Batman, tout le jeu psychologique qu'il y a entre les deux. Mm -hmm. Et... Euh, et je vous parlais, bah, plus particulièrement, je trouve c'est Arkham City. Moi, c'est euh, en fait j'avais joué à Arkham Asylum, le premier qui était sorti, j'avais beaucoup aimé, mais j'avais enchaîné directement avec Arkham City. Et Arkham City, pour moi, c'était euh, c'est le jeu en fait qui m'a fait rentrer dans tout l'univers Batman. Avant, je connaissais euh, vite fait, mais j'étais pas un grand fan. Et mmh. là, Arkham City, moi, je trouve c'est le jeu parfait parce que tu rencontres un peu tous les méchants de l'univers Batman. Il y a un scénario en... qui est vraiment génial, et, euh, et le Joker, bah, en fait, il est fou dedans quoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans l'histoire, c'est que en fait, le Joker, à la suite des événements de Arkham Asylum, euh, bah, il, est, il se retrouve empoisonné en fait, euh, par un produit donc, qu'il a injecté, ouais. qu'il a, qu a ingéré. Ouais. Et euh, en fait, il arrive à piéger Batman et, euh, et lui, donner, euh, en, lui donner de son sang euh, dans le sang de Batman, en gros, pour mmh. que Batman soit aussi empoisonné. D'accord. Et en fait, le Joker, il, dit, il sait que Batman, en fait, il va tout faire bah, pour trouver un antidote. Il aura beaucoup plus de chance que, que lui-même. Et il sait aussi que si Batman a l'antidote, il ne pourra pas le laisser crever. Parce que justement, dans, dans la psychologie de Batman, euh, lui, il ne veut pas tuer en fait, oui. les gens. Parce qu'il se dit, si je tue quelqu'un, bah, je suis aussi bas que euh, les criminels que... Mes parents, tu vois. Ouais. Oui, voilà, ouais. que les criminels que je combats. Si je tue ouais. quelqu'un, je suis... Voilà. Donc, euh, en sachant ça, bah, en gros, le, tu vois, le, le Joker, il sait que Batman va l'aider euh, en trouvant... Euh, le vaccin. Tu vois. Ah, voilà, c'est son il côté calculateur. Lui, bah, il trouvera, voilà, voilà, ça simple. Il, ouais, voilà, ah, il comprend la psychologie de Batman. Il joue avec lui. C'est ça. Et ouais. donc tout le long du jeu, bah, en fait, il arrête pas de se foutre de sa gueule, etc. Et euh, bah, ça arrive jusqu'à la fin. Donc je vais spoiler. Donc même si t'as pas fait le jeu, du coup, euh, tant pis. Je pense que tu le feras jamais de toute façon maintenant. <rire> et, euh, et donc à la fin, il y a ce formidable, ce formidable cliffhanger. Oui. Euh, c'est qu'en fait, bah, Petit à petit, en fait, le Joker commence, tu vois, sa peau commence à être un peu rongée par la, la maladie, tu vois, il, une décrépitude totale. Et vers le milieu du jeu, et bah, le Joker, d'un coup, bah, il, il va de, plus en, de mieux en mieux, en fait, jusqu'à redevenir vraiment normal, etc. Et tu dis, merde, ça se trouve, en fait, il a, il a trouvé le vaccin, cet enfoiré. Ouais. Il a fini par le trouver de son côté, et lui, il va pas le donner à Batman, par contre, c'est mort, quoi. Et euh, donc t'as tout un, bon, as toute une histoire en parallèle avec Razal Dul, avec euh, Hugo Strange, Mr. Freeze, enfin, ouais. ça je vais pas tout raconter, euh, voilà. Mais ce qui se passe à la fin, c'est que bah, Batman finit par trouver l'antidote, il, euh, il se le fait voler, c'est la, la, la fille de Razal Dul qui vient le récupérer, enfin c'est tout un bordel. Et il arrive dans, dans une salle de cinéma où là il y a le Joker bah, qui a mis tout en scène, il y a, il y a tous ces sbires qui sont autour du, du cinéma en train de gueuler Joker T'as des euh, mégaphones dans toute la ville qui font Batou Batou Viens me voir Et, euh, et puis t'as un gros show et puis il y a marqué Joker The Immortal sur, la, sur le devant, l'adventure du cinéma quoi. Et, euh, et puis il arrive et puis t'as le Joker qui est en pleine forme, etc. Et la, la, la fille de Razal Gul finit par le buter en fait en en lui donnant un coup de sabre à travers le, le bah, corps. Ok. Et elle s'approche, elle récupère donc le, le sérum pour soigner Batman. 
Et, euh, et sauf que là, bah, Batman, il se rend compte, il réfléchit et tout. Quoi. Et puis là, t'as une sorte de flashback un peu à la, à la Fight Club, tu vois, où il revoit plein de scènes de tout le jeu que t'as fait. D'accord. Et on se rend compte, on se rend compte que depuis le début, en fait, le Joker euh, te, te fait marcher totalement. Qu'en fait, il s'est allié à Gueule d'Argile. Donc c'est un, un monstre en fait qui peut prendre des formes différentes. Et donc là, bah, en fait, euh, Gueule d'Argile, sa vraie histoire, c'est que c'est un ancien euh, acteur de théâtre. Et alors, je ne me rappelle plus exactement l'histoire, mais c'est un truc comme ça. C'est un ancien acteur de théâtre qui, qui s'est fait jeter de tous ses castings, quoi, en gros. Mm -hmm. et, euh, et qui finit par se retrouver, alors, je ne sais plus par quel merdier, mais il chope ses pouvoirs et il se transforme en argile. Enfin, voilà. Ouais. Et du coup, bah, là, le Joker lui a proposé ce rôle, bah, tu vas m'incarner. En fait, pendant tout le jeu, quand le Joker redevient mieux et tout, et ben en fait, c'est pas le Joker qui est en face de lui, c'est Gueule d'Argile. Et en fait, tu ouais. découvres le Joker, le Joker qui lui est en décrépitude totale. Alors, je sais plus exactement pourquoi il le fait marcher à ce point euh, pour trouver le vaccin. Euh, je sais plus comment ça se passe exactement, mais enfin, c'est super bien tourné. Et, euh, et après, il y a un affrontement entre le Joker et, et Batman. Et il y a un truc que je trouve génial jusqu'au bout, c'est que... Euh, le Joker, il, est... il commence à douter en fait du fait que Batman va le sauver. Parce que Batman, du coup, boit une... la moitié de, de l'antidote mmh. et il garde la fiole avec l'autre moitié en fait dans, dans... dans la fiole. Et, euh... et là, le Joker, il fait Allez, donne-moi le truc. Et puis tu vois, Batman, il fait euh... bah, Je sais pas, avec tout ce que t'as fait, est-ce que tu mérites vraiment euh... que je te donne la fiole et tout Et puis le Joker, il commence à douter, il fait Merde. Moi qui, depuis toute ma vie, je suis persuadé que Batou, il me laissera, il me, fera... il me tuera jamais, tu vois. Mais là, il a un doute et il finit par l'attaquer en fait avec un couteau dans le dos. Et Batman, il le, il le dégage et sauf que la fiole elle tombe et la fiole elle tombe par terre, elle s'éclate sur le sol. Le Joker, il essaye de, de, de lécher le sol pour essayer <rire> du truc et tout, mais il en boit pas assez. Donc il commence à mourir et tout. Et puis t'as as Batman qui lui fait, euh, euh, bah, tu vois, le plus drôle dans la situation, c'est que bah, j'allais te sauver malgré tout ce que t'as fait, j'allais encore te sauver. Puis là, t'as le Joker qui le regarde et puis en mourant, il lui fait. Euh, c'est vrai que c'est à mourir de rire. Et il meurt. Ah, et ça, je trouve, c'est ah magnifique. Ouais, c'est enfin, la fin, moi, la mort du Joker, je trouvais parfaite parce que ça, ça fait vraiment écho à leur relation depuis des années, etc. Et puis là, il bah, y a Batou qui transporte le corps du Joker et qui, qui sort d'Arkham City. Il y a tout le monde qui est choqué en voyant le cadavre du Joker. Enfin, c'est énorme. La fin, elle est complètement dingue. Et, euh... et du coup, moi, je trouve même ils ont eu des couilles parce qu'on savait à l'époque qu'il allait y avoir des suites. Mmh. Donc on s'est dit, bon, le Joker, c'est lui qui fait tout le game. Bon, les autres méchants et tout sont cool dans le jeu, mais euh, ouais, le Joker, il tue tout le game. Dans, ouais. dans Arkham Asylum et dans Arkham City, c'est le patron, quoi. Et là, tu dis, merde, dès le deuxième jeu, ils ont les couilles de le tuer. <rire> et on se demandait, enfin, il est pas vraiment mort, il y a un problème. Et du coup, bah, le troisième jeu qu'ils ont sorti, c'était Arkham euh, Begins, je crois que ça s'appelait. Et en fait, ça se passait avant les événements d'Arkham ouais, Asylum et tout, c'était le... Voilà, c'était euh, en plus c'était quand ils étaient plus jeunes, c'est au moment où euh, Batman a découvert le Joker en fait. Le Joker n'existait pas et euh, on découvre okay. le moment où ils se sont rencontrés la première fois, tu vois. Et qui était assez sympa finalement, parce que pareil en fait il y avait tout un twist. En fait pendant la moitié du jeu tu crois te combattre contre Black Mask, donc un grand chef de la pègre, etc. Ouais. Et tu te rends compte que au bout de la moitié du jeu tu te rends compte que depuis le début bah, derrière le masque en fait c'était pas Black Mask, c'était le Joker. Donc c'était super intéressant, il y avait ce twist en plein milieu qui était super sympa. Donc j'avais bien aimé finalement. Après il avait moins d'ampleur qu'un Arkham City, mais c'était un petit bonbon assez euh, savoureux, tu vois. Donc c'était cool. Et euh, le quatrième jeu qu'ils ont sorti sur PS4, c'était Arkham Knight. Où là, bah, en fait, pareil, tu te dis, il y a eu le, le cliffhanger de ouf, c'est mm -hmm. que le Joker à un moment, bah, il, il réapparaît. <rire> en fait, tu te fais emprisonner par je sais plus trop quoi. Et puis là, euh, t'as Batman qui est à moitié dans les vapes, et puis là, tu vois le Joker qui apparaît devant. Ah, mais c'est une, une, halluc une hallucination, un truc comme ça, non Voilà, c'est ouais. ça, c'est ça. Et sur le coup, t'es là, tu fais « Oh, mais c'est quoi ce truc de ouf <rire> ?» En fait, euh... il est vivant. <rire> ouais, okay, et ouais. en fait, non, tu te rends compte qu'en fait, comme il a du sang du Joker, bah, dans Arkham City, le Joker lui injecte son sang, bah, ah, comme il a ouais. du sang... Il a du sang en lui. Ouais, ça, bah, ça, en des gros, visions, il a des visions. Et euh, voilà. Il, il et est hanté. Tu, tu sens comme vraiment... hanté par le Joker un peu quoi. C'est ça. Mais tu sens ouais. vraiment que ils ont mis ça pour. Euh, ouais, voilà. Voilà. Et du coup après pendant, pendant, pendant tout le jeu, bah, t'as le Joker qui fait des apparitions euh, genre un peu comme la conscience de Batman. Ouais. Donc des fois c'est drôle parce que c'est drôle parce que des fois il lui fait des, des remarques. Tu sais Batman est en train de faire un plein combat. Puis d'un coup t'as le Joker qui apparaît à côté en train d'applaudir. Ouais ouais vas-y il défonce le. <rire> Donc c'est assez drôle, il y a des scènes assez drôles pour ça, mais il a pu un grand impact sur l'histoire comme il a eu dans les autres, donc c'était plus pareil. Quoi. Mais voilà, moi c'est un Joker que je voulais parler parce que 
Mmh. Je pense que c'est le, le meilleur Joker. Euh... Ah, parce qu'il représente tout, quoi. Ça fait, euh... Ouais, je trouve, il est machiavélique, il est méchant, parce que des fois, il est vraiment, tu sens que c'est vraiment un taré, et qu'il il peut te défoncer à tout moment. Ouais. Enfin, voilà. Et en même temps, il est marrant, il fait le show, euh, son design, il est fou. Euh... En plus, bah, dans la VO, c'est Marc Hamill qui reprend son rôle, parce que c'est lui qui le faisait dans l'animé, et ça déchire. Et en VO, okay, ouais. t'as. Euh, bah c'est pareil, c'est le mec qui faisait dans l'animé en VO aussi. C'est le mec qui fait euh, le, le, le doc dans Retour vers le futur. Là, c'est... Ok. Non, <rire> Et donc, okay. <rire> et, euh, et donc, ça colle vachement. Et d'ailleurs, dans Arkham Begins, c'est le doubleur euh, de Dark Knight. D'accord. Euh, je, sais pas, je sais pas trop pourquoi, parce que du coup, après, c'est revenu l'autre doubleur dans le, le quatrième jeu. Mais dans le Begins, en fait, peut-être comme ça se passe avant, ils ont voulu une voix un peu plus jeune, tu vois, pour le Joker. Et du coup, c'est la voix dans, dans Dark Knight, la voix de S. Ledger dans Dark Knight. Donc, c'est, donc c'est la, le doubleur tu sais, qui fait Michael Kyle dans Ma famille d'abord. Oui, oui, oui. Voilà. Ça, c'est <rire> donc, c'était sympa euh, de retrouver ce VF aussi. <rire> oui, c'est oui. On parle sympathique, quoi. Ok, ouais. Ah, c'est vrai que voilà. ouais, ça fait un peu... Bah, il ressemble, là. il y a le côté en fait euh, clownesque que, que moi je ne connaissais pas, enfin que je connaissais ouais. très peu, que Nicholson a. Mm. Sauf que là dans le mm. jeu, en plus d'avoir ce côté clownesque, ce côté un peu cirque, j'en fais plein, j'en fais des tonnes, je danse et tout, il est vraiment euh, plus machiavélique, il fait vraiment flipper quoi. Parce que Nicholson n'arrive pas à nous faire passer. Parce que peut-être que le film est vieux, ou parce que... Oui, il y a ça, ouais. Ouais, c'était pas la même époque. Et... Ouais, peut-être, ouais. Et c'est pour ça, moi je pense que dans les jeux Arkham, ils ont réussi vraiment à faire un Joker euh, euh, super équilibré, mais qui est intéressant psychologiquement. Ouais, et tout. Plus... Même euh, la, okay, ouais. la, Harley Quinn de... la Harley Quinn des Arkham, pareil, elle est, elle est parfaite, je trouve. Euh, elle est marrante. Enfin, non, je trouve les, les deux, là, dans les jeux Arkham, c'est vraiment génial. Ouais, Après, puis, le jeu est long, non la, du... la durée oui, de Oui, il y a ça aussi. Parce que du coup, ils ont oui, plus bien, bien de faire travailler euh, le côté psychologique de. Bah, du personnage de Joker voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien ouais, comme c'est, cool. c'est plus long forcément euh, voilà ouais. mm. ok ensuite avant de passer aux deux euh, deux derniers films ouais euh, bah, j'aimerais bien qu'on parle là, du Joker alors je vais j'ai checké un peu son nom c'est Jesse ah de, de Gotham Nogan ouais. voilà exactement je vais checker son nom parce que ça se fait pas si on prononce mal son nom quand même ça serait, ça serait <rire> dommage euh, donc c'est, c'est, c'est euh, le Joker de... enfin c'est pas vraiment le Joker en plus alors attends, il s'appelle Jeremia Valeska. Donc aucun rapport hein, avec Jesse McGonagan. Je sais pas qui c'est, ce Jesse McGonagan. <rire> non, on le salue s'il si nous écoute. <rire> c'est quoi ça <rire> c'est, un... Que <rire> c'est un nom que t'avais écrit. Je sais pas. J'ai fait appel à ma mémoire avant d'aller checker sur Google. Et je sais pas. Bah, je, vais aller, et euh... je vais aller regarder qui c'est. C'est un tueur en série euh, qui sévit en ce moment. <rire> C'est ça. Et donc, euh, et donc, euh, donc, c'est pas vraiment le Joker dans la série Gotham, parce que la, la série Gotham se passe euh, bah, quand Batman est gamin. Oui. De toute façon, tous les, et donc, tous les trucs, de, de façon, tous les personnages dedans sont enfants, quoi. C'est un peu la particularité de, Go- de Gotham. Bah, des... pas tous, parce que genre le, l'inspecteur Gordon, bah, ah, oui, oui. il a la 30-40 oui. ans, tu vois. Enfin, ouais. c'est, ça se passe, ça se passe. En fait, la série démarre quand les parents de Bruce Wayne se font buter. Ça démarre à ce moment-là, en gros, et puis après on voit, voilà. Alors c'est une série qui est très inégale, euh, parce que le problème c'est une série moi dans, que j'aime pas trop. Euh, dans le format, en fait, il y a genre déjà, je crois il y a 21 épisodes par saison. C'est super long. Et ouais. du coup, en fait, chaque épisode raconte une affaire, en gros. Euh, tu sais, genre, il y a un méchant qui arrive et ça fait l'épisode, et à la fin de l'épisode, il va en tôle, tu vois. En gros, c'est ça. La plupart des épisodes, après, il y a des fils rouges quand même. On suit beaucoup le pingouin, qui est très intéressant, qui est très différent de ce qu'on connaît habituellement dans l'univers Batman, mais qui est super intéressant dans mm-hmm. la série. Et on découvre pas mal de, de, de côté de la pègre, euh, euh, pareil, pareil, enfin, les grosses mafias et tout, on les découvre. C'est, c'est assez intéressant, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'épisodes de remplissage. Et puis euh, on a affaire au papa de Mr. Freeze, on a affaire. Enfin, euh, tu vois, c'est, c'est ouais, un peu ouais. frustrant par moment parce qu'on voit Catwoman, on voit Poison Ivy, mais elles sont enfants. Euh, Bruce Wayne qui est gamin. Enfin, c'est, c'est un peu frustrant en fait. T'as l'impression qu'on on effleure ce que t'aimes, mais on dit non, non, ça sera pour plus tard ce que t'aimes. <rire> ils sont encore trop jeunes, donc. Euh... Là, ils sont trop ouais. jeunes, donc pour le moment, ils font rien. Donc là, on va suivre, euh, je sais pas quoi, c'est... on va suivre le papa de Mr. Freeze pour expliquer euh, <rire> pourquoi, pourquoi euh, Mr. Ouais, Freeze ça. plus tard. Euh, voilà. Et pff, bon voilà. Et sauf que bah, dedans, il y a un acteur qui a cassé le game, j'ai envie de dire. 
Donc comment il s'appelle comme j'ai dit Il euh, s'appelle Jesse McGallaghan. <rire> non, c'est ce qui était faux. J'ai cherché en plus, mais j'ai rien trouvé. Je sais pas d'où vient ce, ce personnage. <rire> ah merde, parce qu'en plus, attends, attends, si ça se trouve j'ai raison. Parce ah qu'en bon fait, je suis en train de voir Jérémia Valeska. Oui. Ça se trouve c'est le nom qu'il a dans la série, mais l'acteur. Oh, ça pas... se trouve s'appelle Jesse, Jesse McGonagan. McDo. Mag... McDonagan. Attends. Attends. <rire> Attends, j'ai regardé. Parce que Jérémy Valesca, se trouve, c'est son nom dans la série. D'accord, ok, oui. Oui, bah oui, il s'appelle pas du tout bien. Joker vu que c'est son, euh, son début. C'est ça. Ouais, bah ouais. Euh, après, moi, c'est vrai que j'ai pas trop regardé la série. Euh, parce que du coup, j'ai pas trop accroché par rapport à ça. Mais j'ai vu quelques extraits, euh, justement, de lui euh, en Joker. Et il m'a l'air complètement barge. <rire> il m'a l'air complètement barge. Il a l'air de bien jouer en plus, ce mec. Donc, tu vas trouver le nom euh, dans 3. 2 hein C'est horrible, j'ai internet, internet qui déconne. Ah mince. On, est, on est génial. Bon, wow. on ne sait pas <rire> C'est Cameron. C'est Cameron. Ça, c'est stressant. C'est Cameron, il s'appelle Cameron. Cameron, voilà. bah, c'est très bien. Est... Voilà, Cameron. Cameron, Cameron. McGonagan, tu vois, c'est ça. Ah, ok. <rire> non, mais j'en sais rien. Ah, bon j'arrive pas, ça ne char... charge pas, c'est horrible. Bon, euh, okay. Horrible. Bah, c'est Cameron Diaz, allez. On Cameron... Dit Cameron Diaz, et puis. Tout qui n'a aucun rapport. Cameron Joker. Me... Ah, si je suis pas loin. Oh là là, c'est pas possible. Cameron... J'ai chanté une petite chanson le temps que tu. Euh... C'est horrible. <rire> Cameron Monaghan. Cameron Monaghan. Cameron, voilà. Cameron Monaghan. D'accord. Cameron Monaghan. Ok. Donc, voilà, tu vois, ça vient de là, mon McGonaghan. Ouais, et Jesse, je sais pas, ça. <rire> C'est un mélange avec Breaking Bad. Ou... Non, ouais, il y a le film Breaking Bad qui est sorti aujourd'hui. <rire> c'est ça. <rire> ça. Ok. Donc, donc euh, bah, bon. en fait, euh, bah, ce gars est arrivé. Euh, et en fait, ils ont voulu. Bah, ils s'y dit, putain, on fait une série sur Gotham. Si on met pas le Joker, euh, ça le fait pas, quoi. Sauf que de faire spawner le Joker aussi tôt dans la vie de Batman, ça paraît très bizarre. Euh, dans toutes les versions avant la série. Le Joker avait été créé, euh, c'est euh, les actions de Batman qui ont créé la révolte du Joker. Mm -hmm. Et euh, là, bah, le faire spawner à ce moment-là, tu lui fais faire quoi Comme s'il doit s'affronter contre Batman. Qu'est-ce que tu lui fais faire, en fait, à ce Joker, euh, s'il n'y a pas Batman qui est là, en fait ouais. Il n'a pas de raison de vivre, en fait, tu vois. Et donc, et ils ont trouvé le truc de dire, euh, <rire> mais c'est pas le Joker, c'est celui qui a inspiré le Joker. Ah oui, c'est ça le délire beau, Ouais, ouais, bah en fait, euh, ouais, ouais, en gros, bah, ce qui se passe, c'est que, euh, en fait, il y a un épisode de base, hein, et, et il se, as un l'inspecteur Gordon en train d'essayer de, de, d'élucider un crime qu'il y a eu dans un cirque ou je sais pas quoi. Mmh. Et euh, dans ce cirque, et bah, il rencontre un, un petit jeune qui est tout gentil, qui aime sa mère ou je sais pas quoi. Et ce qui est super fort, c'est que pendant tout l'épisode, bah, ce petit jeune, il est tout mignon, tout gentil, euh, <rire> euh, il a rien, voilà. Et à la fin, bah, en fait, ils réussissent à le bloquer et à, à prouver bah, que c'est lui qui a tué. Euh, sa mère, alors je sais plus pourquoi elle avait elle couché avec un autre mec, enfin je sais plus c'est quoi l'histoire. Ouais. Et, euh, et à la fin, bah, une fois qu'il est bloqué et que tout le monde, enfin euh, que toutes les preuves sont contre lui, et ben bah, là il y a sa tête qui se baisse et quand il relève la tête, bah, il se met à rire comme un taré avec un sourire de dingue. Et là, mais c'est ouf, c'est ça fout des frissons en fait. C'est tellement tu t'y attends pas, puis tu fais oh c'est le Joker, enfin, c'est c'était génial, c'est des moments de ouf. Ouais, et puis après ouais, du coup ouais. euh, Botel dans la saison 1, il y a que ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Dans la saison 1, il y a que ça. Et puis après, le mec, il va, il va en tôle et puis tu t'en entends plus parler. Quoi. Mm -hmm. Sauf que bah, ça avait tellement fait le buzz, etc. Ils se dit, oh, faut qu'on l'utilise quand même. Et puis c'est dans la saison 2, bah, là, il l'utilise. On le voit dans Arkham en train d'évoluer et tout. Et il fait un Joker génialissime. Parce que vraiment, psychopathe, euh, tu sens vraiment. Enfin, tu vois qu'il est vraiment dérangé. L'acteur est phénoménal, je trouve. Il joue vraiment bien. Il n'a pas de maquillage ni rien. Mais c'est juste avec son regard, quand il fait le sourire, c'est son ça, vrai ça sourire. Il n'y a pas une prothèse qui vient oui, de ça, ouais. comme ça. Oui, c'est ça, ouais. Et, euh, et du coup, il reprend pas mal aussi, le, je trouve, le Joker très showman parce qu'il réussit à s'évader de l'asile d'Arkham. Et il fait des braquages, en fait, avec d'autres sbires et tout. Ouais. Sauf qu'il est méga, méga showman. Et... Euh, et ce qui se passe, c'est que même, il finit par faire euh, une sorte de braquage dans un gala pour des riches, un truc qui passe en direct à la télé. Donc, c'est vraiment le Joker très showman, en fait. 
Euh, ok, ok. Qui, qui en plus de faire ses crimes, bah, il aime bien les mettre en scène et euh, bah, passer à la télé pour, euh, pour faire passer des messages, tu vois. Et à la fin de la saison 2, bah, il finit par se faire buter en fait. Il se prend une balle, je crois, en pleine tête ou je sais pas quoi. Et il se fait buter. Et c'est là que, euh, bah, genre, euh, tu vois que ça va être la future inspiration du Joker parce que, en gros, euh, euh, tu vois qu'à la télé, on parle du mec qui, qui s'est fait buter mais qui avait un message à faire passer, ouais. blabla. Et euh, le symbole du Joker, du mec qui souriait, reste en fait dans la mémoire collective, etc. Et tu vois que ça va inspirer euh, Après, les futurs enfants, etc. C est, c est, euh, ça perd un peu de, du vrai Joker, du coup. De savoir en fait qu'il serait inspiré de quelqu'un <rire> qu'il a vu. Ah, carrément. Tu vois ce que je veux dire Carrément. Ouais. Mais là, tu sais très bien qu'ils ont fait ça ouais, euh, pour, pour euh, ajouter euh, un pseudo Joker, quoi. Ouais, voilà, C'est ça. Faut ouais, qu'on voilà. mette, qu mette un Joker parce que sinon, euh, ça pue notre série. <rire> Et bon, ouais. Clairement, parce qu'en plus, bah, du coup, moi, je me suis arrêté après, parce qu'il y avait trop d'épisodes de replissage, c'est chiant ouais. à suivre, quoi. Tu dis, allez, je vais me poser pendant 4 heures et ça va être chiant, et après, au bout de 5 heures, là, il va y avoir un épisode qui va déchirer. Parce que le truc, en plus, après, c'est qu'ils ont poussé encore plus le délire, c'est que bah, il s'est pris une balle dans la testose, mais il revit, apparemment, après. Hein. Mmh. Il revit, ils refont, un, ils refont un passage des comics où il arrive à s'évader, apparemment, de la prison euh, en en s'arrachant la peau du visage et en se mettant la vi le visage d'un garde et ensuite une fois qu'il est évadé et ben bah, il se il se recoue lui-même son visage ah. donc il a vraiment la tête euh, la tête euh, il s'est recousu Déformé. sa propre tête sur sa tête quoi bah ça c'est tiré d'un comics ouais. ça d'ailleurs il y a un comics oui, bah, oui, oui, oui. c'est ce que je t'ai dit bah, ouais, ouais d'accord euh, ah. <rire> ils ont repris ils ont repris l'histoire du comics c'est ce que je viens de dire et euh, <rire> donc ça c'est intéressant tout. ça va ouais <rire> Bah je, bah je, 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 de ça en direct. je regarde Dark Knight en fait pendant que tu me parles. Ah, ah. Quel enfoiré. <rire> Et donc voilà. Okay, donc okay. j'ai pas vu, donc je vais pas juger, mais juste le fait qu'il soit, euh, qu'il fasse revenir, tu, ben, tu vois vraiment qu'ils se disent bon le mec il, il ouais. casse le show. Et donc c'est voilà. Et c'est dommage que cet acteur en fait moi je l'aurais genre à la place de Jared Leto en Suicide Squad tu, tu fous. Ouais, il aurait été là. génial quoi. Génial. Serait... Génial ouais, surtout. Mais ça aurait été <rire> ouf quoi. Et euh, donc c'est un super, super Joker vraiment, mais c'est une série très très moyenne. Et ça en revient à un truc que j'ai oublié de parler, que je voulais parler. Oui. C'est qu'on essaye de savoir c'est qui le meilleur Joker. Mais en fait, il euh, y a des Jokers qui vont être très bons. Et donc ça va être intéressant d'en parler justement, parce que là on va arriver à parler de Dark Knight mm -hmm. et de Joker, de Joaquin Phoenix. Tout à fait. Ça va être très intéressant, c'est euh, dur en fait de dire... Le quel est le meilleur, meilleur ouais, parce Quel que... est le meilleur Joker en essayant de ne pas penser au film, en fait euh, Parce que tu vois, genre le Joker de Nicholson, c'est le film en entier que je trouve un peu plus simplé, un peu plus simple. Oui. Donc forcément, le Joker, euh, je le trouve moins bien, mais c'est ça qui est pas évident. Est-ce que, genre là, toi, le Joker de la série Gotham, je le trouve excellent, mais la série, je la trouve pas folle. Et euh, mais pourtant, ce Joker-là, je le trouve vraiment, il déchire, tu vois. Ouais. Et c'est dur du coup de différencier juste le personnage et euh, bah, l'histoire qui est autour. C'est difficile. Mmh. Et du coup, ça va être très intéressant quand on va parler de Dark Knight ah bah, et du Joker de Joaquin bah, Phoenix. Clairement, clairement. Après, après, ce qui est difficile aussi, <rire> c'est que les Jokers sont aussi parfois complètement différents. Et je pense que c'est plus une question de goût. Euh... Ah bah, Peut-être qu'il y a des personnes qui vont, ouais. vont préférer Nicholson pour des raisons euh, précises. Ah oui, bah, ça, voilà. chacun a son droit, hein, ça c'est euh... on parle que de nous là. Hein. Ah oui, tout à fait, c'est ça. Nous, on a une vision du... On, a, on dit pas qu'on détient la vérité, puis de toute façon, il n'y a pas de vérité. Exactement. Chacun aime ce qu'il veut. Voilà, il n'y a, de... a pas de truc <rire> absolu. D'ailleurs, ça peut être intéressant de, ça, hein. de savoir ce que, eux, ce que vous pensez, vous. Si vous avez un Joker favori, de nous le dire dans les commentaires ou autre, ouais. c'est intéressant. Ça peut être ah intéressant. Oui, bah, pour savoir, oui. Qui est le Joker préféré oui, de toute façon, la, à la base, euh, le but du podcast, c'était pas forcément de citer quel était le meilleur Joker, mais du parler du, du Joker en général, quoi. Mais de dire celui qu'on préfère. Hein, on va parler de Oui, c'est ça. Ouais. <rire> bon. Et donc, si on, co on allait façon, parler maintenant, enfin, de... Dark Knight. Dark Knight. Hein. <rire> ça, c'est beau. Voilà. <rire> ah, Dark Knight, euh, bah, c'est lui. Donc, on, on dirait que t'aimes bien ce film, non non, bah c'est lui, je j'aime pas du tout, donc j'ai expliqué pourquoi. <rire> non, c'est lui qui, qui a clairement euh, influencé à euh, bah, mes trois points. <rire> c'est ce va. Joker-là. Voilà, c'est mm -hmm. le Joker de Dark Knight. Parce que, bah, comme tu viens de dire, c'est que le film en lui-même, personnellement, je trouve que c'est quand même un chef-d'œuvre. Hein euh, la composition musicale c'est Hans Zimmer donc dès qu'il y a Hans Zimmer c'est fini <rire> bah, déjà, même ça si on n'en a pas pourri, parlé 
Ouais. On n'en a pas parlé, mais dans le film de T. Burton, par ah, contre, les, les musiques, musiques sont, sont jolies. Sont folles aussi. Ouais, ouais, ouais. Les musiques sont folles. Ouais, ouais c'est vrai. Ah, les Tim Burton, mais c'est génial. Voilà. C'est culte même. Ah ouais, les, ouais, les musiques sont pas mal. Mais Hans Zimmer, ouais. euh, je sais pas, je sais pas comment il fait euh, cet enfoiré, mais. <rire> ouais, et puis et... elles sont particulières parce que il y a des thèmes. Il euh, y a un thème, le thème de Batman dans ouais. Dark Knight qui, qui est top, mais il y a beaucoup de musique d'ambiance que je trouve totalement. Bah, même folle. dès le départ. Des... Dès le départ. Dès le début du film, ouais, les, les, le braquage. Il y a tout, soit les grosses percussions, mais moi j'adore la musique. Euh, euh, c'est la musique, je crois, qu'il utilise au moment tu sais, où il débarque à la fête de Bruce Wayne là, dans le oui. building. Et euh, c'est une musique euh, qui monte progressivement. On dirait un bruit métallique un peu. <rire> ça fait un. Et ça monte, ouais. ça monte, ça monte. Et euh, moi je trouve euh, c'est dingue. Quoi. Ah bah, à chaque fois, le choix musical, non, mais il est vraiment bon. Enfin, euh, mm -hmm. Je trouve qu'à chaque fois, il trouve parfaitement ce qui correspond à l'image. Et. Et ça sublime le film. Bon, euh, de toute façon, mais ça fait... à chaque fois on le dit, mais pareil, les musiques de Dark Knight, je les écoute sans. Ouais. Bah, comme ça, quoi. <rire> Dans la voiture, des fois, ouais, ça bah... m'arrive. Et ça, ça me fait kiffer. Quoi. <rire> mais ouais, Dark Knight, euh, ouais, je trouve que bah, le film est sublime. Donc, déjà, peut-être c'est ça qui fait que euh, je kiffe ce Joker. Voilà. Bah, c'est pour ça que voilà. je vais en parler de ça. Ouais. Que ça de qui... base, je trouve le film vraiment excellent. Enfin... Que... Mais pas que le Joker, en fait, finalement. Parce que que ça soit Harvey Dent. Euh, que ce soit les oui. retournements de situation, euh, les petites surprises, etc. Euh, t'as l'impression à un moment que le film euh, se termine. Quand ils arrêtent pour la première fois le Joker, ouais. t'as l'impression, bon, bah ça y est, c'est fini, on l'arrête. Il ça... y a le petit, la petite surprise, en plus Gordon, il est pas mort. Euh, oui, voilà, ouais. c'est la fin. Mais là, la ça m'a encore en fait, surpris. C'est qu'à la moitié du film. Ça a réussi à me ressurprendre. <rire> ça fait ah ouais. plusieurs fois que je vois le film. Et je me rappelais pas que Gordon <rire> était encore en vie. <rire> Donc, euh, non, ouais, le, le film. Mais pourtant, tu vois. Euh, dans Dark Knight, c'est pas Batman que je retiens particulièrement. Euh, ah bah c'est hein. pas lui qui joue bah, façon, ouais. sur tout le film. C'est vraiment le Joker pour moi. Et même pour Harvey ah oui, Dent, oui, oui. c'est le même Joker Harvey qui Dent fait tout. Est, est fort. Qui, voilà, mais, est... Bah même, euh, oui, mais même, je trouve les deux personnages de ce film, c'est Harvey Dent et, et, et Joker. Joker. Ah oui, mais clairement. Je trouve c'est les deux et finalement Batman est un peu en retrait hein, finalement, je trouve hein, quand même. Ouais, 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 ouais. Oh, oui, c'est vrai, ouais. Parce que Harvey Dent aussi, moi j'aime beaucoup dans ce film. Ah il bah oui, bah c'est mmh. ça qui crée en fait, moi je trouve, le, 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 parce qu'on parlait de la musique, mais le film, mmh. le côté philosophique du film, bah c'est justement ah oui, grâce à l'influence mmh. du Joker sur mmh. le chevalier blanc, comme on l'appelle dans le film, qui le mec, mmh. est, il est encore plus, encore plus bon que Batman, parce que lui, il essaye de respecter la loi pour arrêter les criminels. C'est vraiment le, mmh. bah, je sais pas, le paroxysme de... de de la loi, de tout ce que tu veux, c'est encore mieux que Batman, à la base. Et en fait, euh, non, il, ouais, le mec ouais. va vriller complet, euh, clairement, à, à cause euh, ouais, de la ça. manipulation. C'est ça, ça qui est magnifique. Et ce qui est magnifique à la fin, c'est que Batman décide de se sacrifier, parce qu'il a conscience que dans l'opinion publique, en fait, les gens ont besoin ouais. d'espoir et ont besoin d'une vraie figure euh, oui. euh, qui meurt, fait, un mec ouais. qui est mort en héros, etc., c'est beaucoup plus important que bah, lui, que les gens savent pas qui trop qui il est, Batman. Batman, il fait le bien dans, dans les films de Nolan, il fait le bien, mais il n'est pas trop connu. Et puis, il y a quand même une partie de la population qui se méfie de Batman. Il y a ouais, les flics qui, qui, officiellement, sont contre lui et oui, qui voilà. de le choper. Il fait le bien, mais c'est pas légal. Ce fait. Voilà, c'est tout à fait. C'est oui, voilà, un hors la loi, quoi. Bon. C'est ça. Oh, non, mais et ça, bah, de toute façon, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, parce que Nolan, il a fait toute la saga Batman d'un côté très réaliste. Et donc, ouais. je trouve, moi, j'aime bien, euh, c'est ce que j'avais bien aimé aussi dans BVS, c'est de voir un peu euh, dans un monde réaliste, qu'est-ce qui se passerait si euh, des gens comme ça euh, débouleraient vraiment, tu vois. Ouais. Et chez Nolan, c'est ça que j'ai bien aimé, le fait de se dire que, parce que genre dans l'anime et tout, Batman, bon, bah, c'est le super-héros de la ville, tout le monde aime bien Batman, c'est le super-héros euh, génial, il nous oui. sait. Alors qu'en vrai... C'est pas ça qui se passerait, je trouve ouais. que dans Noël, c'est ça qui est intéressant, ouais, c'est que justement, s'il y avait un super-héros comme ça, ouais. euh, bah, il, serait, il serait hors la loi, en fait, le ouais, super-héros, t'as beau, euh, beau arrêter des méchants, mais bon, tu les arrêtes pas comme il faut, quoi, tu vois, et euh, c'est illégal, quoi, et ça, j'avais trouvé ça super intéressant, du coup. D'ailleurs, en plus, dans, euh, et... dans, dans Dark Knight, euh, je me rappelais pas qu'il y avait, des, euh, au tout début, on voit des faux Batman, je me rappelle pas de ce moment, c'est des... Oui, des... Ouais, ouais. et, euh, et c'est grave, en frais, parce qu'il y en a un qui va se faire tuer par le Joker, parce qu'il se fait passer oui, pour un Batman. Ouais. Et c'est dingue, mmh. parce que c'est vrai tout ça. S'il y, y, y a un icône comme ça qui fait le super-héros, il y a des personnes qui vont vouloir lui ressembler, mais ils vont prendre des ah risques oui, de malade. Et euh, comme dans le film. Mais il y en a déjà, même sans qu'il y ait des icônes, il y en a, tu sais, qui casse le, le, le oui. film sur le, le mec qui se prend pour un super-héros. Tout à fait, ouais, ouais. C'est inspiré, inspiré de faits réels. Il oui. y a dans oui. certaines villes aux
qui s'était déguisé oui. euh, <rire> en combinaison là, en latex ou je ne sais quoi et qui faisait régner ah, mais sauf que les mecs ouais ils prennent des risques de fou il y en a qui ont eu des il y en a pas un qui est mort un truc comme ça non en voulant faire le je sais, ça, pas. Je sais pas mais, bon, mais oui ils prennent des hein, risques de fou forcément ah oui c'est sûr c'est sûr euh, t'as pas de super pouvoir puis Batman euh, c'est quand même un milliardaire le mec il a des gadgets euh, improbables <rire> et c'est ça que j'aime bien d'ailleurs dans Dark Knight c'est euh, pour revenir à ce que tu disais, le côté réaliste, c'est que même Batman, mmh. c'est pas un super héros avec des super pouvoirs, c'est juste qu'il a du pognon, oui, c'est oui. un peu un inspecteur gadget, il a plein de trucs. Et justement, ouais. j'essaie de pousser mon collègue, là actuellement, à regarder Dark Knight, parce qu'il est actuellement sur il Netflix. Non, il l'a jamais vu. Mmh. Et il me dit non, les super héros, j'aime pas trop. Je dis non, mais regarde ah, Dark Knight. Ouais. Pas les super héros, <rire> regarde Dark Knight, tu vas voir. Tu vas pas... Franchement, tu, vas... tu manques quelque chose. Il est sur Netflix en plus, regarde-le. Parce que c'est pas juste un film de super-héros, c'est un thriller policier et il euh, y a un, un côté philosophique par rapport justement à l'influence de, de Joker qui est énorme. Et euh, voilà, donc il ouais, faut le regarder. Il faut regarder. Parce que justement, justement il faut vous... en parler de ce Joker euh, totalement dingue. Donc ouais. là, en plus, c'est un acteur, donc S. Ledger, oh, bah. qui. Euh... Donc après, je ne sais pas à quel point, euh, où se situe vraiment la vérité, euh, parce que c'est un acteur qui s'est suicidé en fait euh, au moment de la sortie du film. Mm -hmm. euh, donc le mec. Qui... Je pense que je sais même plus si c'est à quelle période exactement, mais c'est à peu près à la sortie. Donc ça se trouve, il sait même pas à quel point son Joker a marqué l'histoire ah, en gros. Et, mais en même temps, tu peux dire, comme il s'est suicidé, c'est peut-être ce qui l'a fait aussi rentrer encore plus dans l'histoire. Parce qu'après, il y a plein d'histoires qui sont créées à partir de là. Qui apparemment, pendant qu'il préparait son rôle, mmh. le mec est resté plusieurs semaines enfermé tout seul dans son appartement ouais. euh, pour se plonger dans le rôle. Par exemple, le maquillage, apparemment, c'est lui qui l'a trouvé. Euh, il, il était chez lui dans son appart tout seul et il, il testait des peintures sur son visage et tout et puis à un moment il a envoyé une vidéo, il s'est pris en selfie il l'a envoyé à Nolan et il lui a fait euh, euh, qu'est-ce que t'en penses quoi, de ce maquillage et puis Nolan il a fait allez, banco et on le prend quoi okay. et, euh, ouais. et le mec s'est mis à fond dans le truc, apparemment il a regardé pas mal de trucs sur la mort, sur... il est parti apparemment, mais après je sais pas à quel point c'est vrai c'est vrai ou pas de la... ah, je, voilà, je, toi tu m'apprends un truc, je ne connaissais pas ça je sais que ah, qu'il si, a si, fait de l'impro, qu'il a fait beaucoup d'impro, ouais. et je trouve génial. Ah oui, ça, oui, oui. Quand il applaudit là, alors que c'était pas du tout prévu, ou quand le détonateur là pour faire exploser l'hôpital, ça marche pas, et qu'en ah fait, oui, et ça. bah, le mec il joue. Et, ouais. et je trouve ça, rien, rien que de savoir ça, tellement. je trouve ça génial. Ouais. Mais, et ça colle tellement avec le Joker, ah ouais, que, euh, il, la scène, il là, ouais, quand il est déguisé en infirmière, oh. et il fait, euh, <rire> et genre, mais ça marche pas, c'est quoi et Ah ouais, mais ça colle tellement au personnage, c'est génial. Ils ont eu trop raison de garder ça. Et du, du fait qu'il a fait pas mal d'impro, euh, euh, et, euh, et puis du fait du côté un peu, bah voilà, le côté, l'impact du film euh, sur la nuance entre le bien et le mal et tout, moi je trouve que c'est énorme. Parce que euh, sans même savoir qui, qui s'est suicidé juste après, parce que quand j'avais regardé le film, je savais qu'il était mort, mais je savais pas que c'était juste après. Mmh. C'est vrai qu'on en avait reparlé mmh. après nous. Euh, tu m'en avais parlé et tout, qu'il était mort bah, juste après, qu'il qu savait même pas en fait que son film avait fait le buzz. Mais euh, mmh. je savais pas tout ça. Je, je sais pas si ça a joué en fait sur le fait que le film a été plus populaire ou pas. Il a même reçu un, il a même reçu un, un Oscar. Oscar posthume du coup. Ouais. Mmh. Non, mais après il a joué, euh, il a bah joué après, extrêmement bien. Après voilà. Ouais, je pense qu'il mérite. Euh, oh, ouais. Je pense moi, pas qu'il l'ait eu que parce qu'il est mort derrière euh, le truc. Oui, mais... oui, oui. Mais je trouve qu'il qu mérite vraiment pour le coup euh, parce que la paire fait ouais, ah, vraiment dingue. Excellent. Je trouve c'est. Mmh. Et puis il y a tout, euh, parce que même le look hein, qu'il a, je trouve qu'il est... est, devenu, euh, ouais. est devenu culte, son et look. Tu vois, et là, voilà, devenu, euh... on sent la folie. On sent qu'il fait un peu flipper ah oui, dans sa façon de faire. Et toujours, là, à chaque fois, à expliquer ses versions de comment il a eu ses cicatrices. Là. Qui on sent qu'il est dingue. Ouais, qu est, euh... Moi, je... Mais dès le début, on le sait pas. On sait pas du tout son passif. En fait. Ouais, on ça sait pas. Et ouais, là, c'est anonyme. C'est pour ça que j'en revenais à bah, Batman euh, avec Nicholson, où je te disais que. Ça m'a fait bizarre en fait de savoir qui, bah, qui c'était. Alors que dans Dark Knight, en ouais. fait, il est complètement anonyme. On ne sait pas d'où il sort le gars. On n'a aucune info sur lui. Donc les flics ils ne peuvent pas le retrouver. Ils ne savent pas qui il est. Et ouais, euh... mais c'est ça, pareil. Il y a pas mal de versions dans les comics ouais. euh, du passif du Joker. En fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'à chaque. Euh, contrairement bah, justement au Joker de Nicholson, qui lui, c'est clair et net que c'est comme ça qu'il était avant. Mm -hmm. On le suit en direct, on va dire. Mais dans tous les comics, en fait, à chaque fois, il y a plusieurs histoires du Joker. Mais à chaque fois, euh, tu doutes si c'est vraiment la vérité ou pas. D'accord. Euh, 
Genre dans Killing Joke, on nous raconte toute une histoire sur le fait qu'en fait c'était un, un mec qui faisait du, des spectacles de comique, tu vois. Mm -hmm. et, euh, sauf que ça marchait pas, euh, sa femme et sa fille, je crois que c'était sa fille, ouais, euh, qui euh, bah, ils étaient à la maison, je crois que sa, sa fille qui était un peu malade ou je sais pas quoi, ils avaient besoin de beaucoup d'argent, et puis lui il arrêtait pas de dire Mais t'inquiète, mon spectacle il va finir par marcher, je vais ramener de l'argent à la maison. Sauf que bah, ça, ça marche pas, euh, sa carrière décolle pas du tout. Et, euh, et du coup, bah, ouais, il finit par, euh, par s'acoquiner un peu avec la pègre de Gotham. Ouais. Et on lui propose, euh, propose bah, d'aller faire un braquage. Euh, tu fais un braquage et euh, on te file de la thune. Comme ça, tu règles toutes tes dettes. Et juste un braquage et t'es tranquille quoi, derrière. Mm -hmm. Et euh, le problème, c'est que juste avant de partir faire le braquage, et bah, il apprend que sa femme et sa fille viennent d'avoir un accident de voiture et qu'elles sont décédées. D'accord. Voilà, voilà. Et du coup, bah, en fait, il commence un peu, bah, tu vois, il pète les plombs. Sauf que là, il dit non, bah, du coup, j'abandonne, quoi, je me barre. Je, 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 enfin, je peux pas, tu vois, ils sont morts, je, je peux rien faire, tu vois. Et sauf que la pègre, ils font, eh, tu crois que c'est comme ça que ça se passe ici Et là, on, on est parti, on y va, et tu nous lâches pas. Et, sauf que, bah voilà, il est complètement euh, tremblant, ouais. voilà, il est. Il est voilà. pas du tout. Et du coup, ça foire, ouais. et il y a. Ouais, c'est ça. Et il y a Batman, donc, qui intervient euh, au moment où ils sont en train de faire un braquage dans une usine de produits chimiques. Et euh, un peu bah, ce qui se passe du coup avec le Joker de Nicholson, euh, bah là Batman pousse le Joker dans, dans une cuve et mmh. euh, le Joker, pas comme Nicholson en fait, il sort et puis là bah, en fait il, euh, il pète un plomb parce qu'il a, a tout perdu tu vois. Maintenant il est recherché par la police, euh, sa femme et sa fille sont morts et c'est là qu'il pète un câble quoi, tu vois, il pète totalement un câble et son côté d'ancien comique justement ressort et euh, c'est ce qui crée le Joker tu vois. Okay. Sauf qu'à la fin, bah, on te, on, à la fin on te fait comprendre que que c'est une des histoires que raconte le Joker mais c'est pas la seule. Ouais voilà en fait à la, pas si à la fin tu, à la fin, tu, tu sais pas si c'est vrai finalement. Oh, es là tu sais euh, limite tu connais cette histoire. histoire là mais tu sais voilà mais tu, tu sais, sais pas, pas si c'est la vraie histoire finalement. Et dans plein de comics c'est ça un peu. À chaque fois on te raconte une backstory et puis on te dit eh, mais bah, Est-ce est cool. que c'est vrai bah, C'est cool. Est-ce que c'est vrai On ne sait pas. Dans Dark Knight, un, ça fait un peu une, une petite référence à ça, quoi. À chaque fois qu'il raconte sa version de six cicatrices sur les joues, ça fait un peu ah une bah, ref oui, oui, au comics où à chaque fois, en fait, on ne sait pas vraiment son histoire, quoi. Ah oui, oui c'est ça, c'est ça, ça qui est ouais. cool. Ouais, c'est pas mal. Hein. Mais euh... et du coup, c'est ce qui va être intéressant quand on va parler du film de Joaquin Phoenix, ouais. parce que c'est ce qui a fait peur à beaucoup de fans. Oh, c'est que bah, là, il y a un film qui arrive et qui va soi-disant nous raconter l'origin story du Joker. D'accord. Et là, du coup, <rire> tu fais. Euh... En fait, on aime bien le Joker parce que son origin story, justement. Euh... On la connaît pas vraiment. <rire> on la connaît pas vraiment. C'est ouais, ce qui est bien ah. en fait dans le personnage du Joker. <rire> ouais, voilà, ouais. Et, euh... et donc, on revient un peu. Ah, bah, on va oui. finir de parler du Dark Knight, Dark Knight. de Heath Ledger. Bien sûr, ouais. c'est ça. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le côté euh, bah, qui pousse euh, Batman, un peu comme dans le jeu, du coup. Euh, il pousse Batman à. Il veut prouver à Batman que le monde est aussi fou que lui, tu vois. Mm -hmm. euh, que, que pousser dans certaines conditions, on peut tous devenir le Joker, tu vois. Mm -hmm. euh, euh, c'est pas lui qui est fou, c'est le monde qui est fou, et on, il suffit tous qu'on passe une sale journée, et, euh, et on peut faire des choix horribles oui. comme, euh, comme, comme le... le Joker, tu vois. Ouais. Ça, moi, ça, 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 ça fait partie du duel moi, avec Batman que je te parlais, que j'adore. C'est que oui. le Joker, il fait tout pour pousser Batman dans ses, dans ses derniers retranchements. Tu vois. Et même à la fin, il lui dit Vas-y, tue-moi, tue-moi, allez, allez. Il, ouais, il, le pousse, ouais, il, il le est prêt à mourir. Quoi. Il est prêt à mourir. Euh, si c'est Batman qui le tue, bah, au contraire, il aura gagné. Tu vois. Et ça, moi, j'aime bien ce côté. C'est horrible. Parce que tu dis Comment tu luttes contre un gars comme ça ouais, C'est impossible. <rire> mais euh, d'ailleurs, il y a une phrase qui dit. Et là, ça m'a. Je l'ai retenu, même si ça fait plusieurs fois que je le vois le film. Cette fois-ci, ça m'a mm -hmm. un, un peu plus marqué. Par rapport à ça, le fait qu'il soit indissociable, Batman et euh, Joker. C'est à un moment, mm -hmm. Joker, en fait, il dit à Batman euh, qu'il est comme lui. Que le Joker, en fait, c'est. Je ne sais plus exactement comment il le dit. Mais en gros, le Joker, euh, il a un intérêt pour la pègre. Mais dès que mm -hmm. la pègre n'aura plus d'intérêt euh, avec le Joker, ils vont se débarrasser de lui. Et il lui dit, mmh. toi t'es pareil que moi Batman, toi t'as un intérêt là pour les flics, tu sers, mais dès que les mmh. flics n'auront plus besoin de toi, t'iras en prison. Il lui fait comprendre un petit peu comme ça. Et c'est vrai, ouais, là ouais. les flics, euh, bah, Batman, oui, il sert bien, il arrête les criminels et tout, mais au bout d'un moment, euh, bah, Batman c'est un peu un criminel aussi, il est un peu hors la loi aussi. Donc ils vont sans doute se débarrasser de lui. Et je trouve ah, que ouais, ce qu'il dit là, ça fait vraiment les deux côtés, et euh, bah ouais, ça fait un peu les... 
Ça fait comme on disait, ouais, le, voilà. la thèse et l'antithèse. Thèse, exactement. Et je trouve que cette phrase, elle représente vraiment bah, ce, que, ce que tu disais. Voilà, la thèse et l'antithèse, c'est ça. Et euh, c'est trop vrai, c'est ça. Puis parce que Joker, en plus, on le voit bien dans le film. Parce qu'au bout d'un moment, bah, la peg va se retourner contre lui. Au début, mmh. euh, bah, ils se disent, ah ouais, en fait, ils vont... Ils ont un peu peur de Joker. Et euh, oui. ils laissent un peu faire. Ils se disent, oh, il va vraiment réussir à se débarrasser de Batman. Parce que depuis le début, ce que dit le Joker, bah, ça arrive. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, bah, il se fait trahir par l'italien. Par la, la pègre italienne. Donc, euh, j'ai bien aimé ce moment. Et puis, euh, son, euh, le Joker, il brille pour, 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 par son... C'est ce que je disais. Il, est il ça est tellement calculateur est hein, dans, dans ce film. C'est génial. Et puis, ce qui est flippant aussi dans ce Joker, c'est ouais. que... En fait, tu sais pas exactement ce qu'il veut à part le chaos. Il veut le chaos. Ah oui. Quelqu'un qui veut juste le chaos sans, euh, sans volonté forcément politique, à part euh, le jeu avec Batman, tu vois. T'as l'impression qu'il est là pour jouer. Euh, il est contre Batman. Il veut, euh, il veut, il veut euh, retourner le cerveau de Batman. C'est ça mm -hmm. son but. Il n'a pas de but politique, oui. il ne veut pas défendre une cause, il ne il il veut ouais, pas il, gagner d'argent, il, il s'en branle. Il représente vraiment la folie euh, complète. Hein. C'est ça. Il est obstiné, il, enfin, il est complètement omnubilé, il est omnubilé par Batman. Ouais. Et il veut prouver, euh, comme si il n'était pas jaloux, mais un peu, tu vois, genre, euh, d'où toi tu, tu te poses comme euh, le, le garant de la justice et de l'ordre, etc. Je vais te montrer qu'on peut tous craquer. Moi, c'est ça que j'adore. Ah, mais j'adore, ouais. ça fait le mec. Tu ne sais pas trop comment, ouais, il... tu sais pas comment il pense, en fait. Tu sais pas dans sa ça. tête, mais c'est tellement bien fait. Et même le fait qu'il brûle les billets, qu'il brûle des milliards de dollars. <rire> c'est ça, des et tu dis, ouais, c'est ça, ça. brûle tout, j'en ai rien à qui... de l'argent. Et je trouve ça tellement. C'est ça qui est flippant, c'est que euh, ça cause en, en gros, bah, être paré euh, futile presque. Ouais. Tu dis, le mec il fout la ville en, à feu, à sang pour une cause aussi futile. Quoi. Ouais. Et c'est ça qui est flippant, que j'aime bien. En fait. Oui, et puis en plus, vu que tout, est, tout est flou chez lui. En fait, il a pas de, il est pas vulnérable. Tu peux pas l'attaquer. Ouais, c'est ça. Tu, tu veux pas l'attaquer. Tu sais, tu lui fous des grosses torgnoles, bah il rigole, ouais, il s'en fout. fout. Et et euh... C'est horrible quoi. T'es là, mais t'es impuissant quoi. T'es une merde. Une scène que je kiffe dans ce film, c'est quand euh, il va voir la pègre. Il rentre la ouais. pègre et là, ouais, il y a le joke, il y a un mec habillé en clown, c'est un guignol. Euh, je sais pas. Ouais. Il va, on va vite s'en débarrasser euh, au tout début là. Et, et le Joker débarque. <rire> <rire> et il éclate la tête d'un des gardes du corps euh, mm. en faisant un tour de magie. Regardez le couteau là, il le met sur la table. Non, le, le, le stylo. Le je stylo ah oui, voilà, le stylo. Je ouais. le stylo. <rire> Donc, il éclate la, 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 la tête du garde du corps sur le stylo. Et du coup, bah, puis après, il, il a, a plein de grenades ouais, voilà. partout sur il lui. A plein, et tu dis, le mec, il est malade, il est prêt à se faire buter. Mais il sait très bien que. Ah oui, il est prêt, il a se faire exploser. Il, il en a rien à foutre. <rire> Mais je trouve ça tellement génial. Ouais, il, a... il est pas trop showman, pas trop, beaucoup moins. Il, sait, il se met oh, pas trop en euh, un peu, mais... Euh, bah quand même, il genre, pas il diffuse avant. son message avec ouais, le, bah justement avec le faux Batman. Tu vois, il se diffuse en direct et tout. Euh, après, ouais, c'est pas léger. exactement chaud-chaud. Euh, après, il crée quand même euh, le jeu avec les deux paquebots. Euh, allez, ça fait un peu télé-réalité, ouais. tu vois. Ça... Ouais, ouais, il mais crée quand même truc. Après, il se met pas trop en avant, on va ouais, dire, par rapport au grand public, on va dire. Et c'est que, ça que je trouve ouais. qui est brillant, c'est qu'il ouais, il est, il est méticuleux. Il fait quand même vraiment gaffe à ce qu'il fait. Et euh, là où on voit qu'il est intelligent, c'est le côté un peu caméléon, où euh, il, mm. euh, il prend le rôle de plusieurs personnes. Et avec euh, dans Nicholson, on le voit très rapidement, là où il s'habille en... Mm. Nicholson, je ne sais plus ce qu'il fait. Bon, je ne sais plus. Et euh, mm. Mais euh, bah, il, se, si, il prend le rôle de quelqu'un, bon, Nicholson peut-être pas. Je ne sais même plus si d'ailleurs, dans Nicholson, mm. il le fait. On le voit, mm. mais on en parlera après, on le voit dans le Joker. <rire> dans le film, on va en parler après. Mais euh, dans Dark Knight, je trouve que ça, ce côté-là où le mec il se déguise, il se passe pour une infirmière ouais, et personne ne le voit. C'est très cartoonesque. Ouais, ouais c'est euh, c'est cool aussi ça. Ouais. Puis du coup, bah comment il fait basculer aussi Arveden comme bah, ça, c'est c'est qu'il l'a carrément fait basculer euh, le, ouais. et ça devient double face. C est, c est, Alors ceux qui connaissent euh, ceux qui connaissent l'univers de Batman, bon, on sait tous que Harvey Dent c'est double face. Mm. Sauf que normalement dans les comics en règle générale, Harvey Dent, en fait, je sais pas si tu vois, au tout début, il y a un procès avec, euh, avec un mec de la pègre. Mm -hmm. Et le mec lui sort un flingue et Harvey Dent, il arrive à le désarmer. Et puis, euh, oui. Euh, je sais pas si tu vois, tout ouais, ouais, début ouais, de ouais, je me rappelle, ouais, ouais. Ok, ouais. Et ben ça, c'est un putain de clin d'œil, parce que normalement, dans les comics, en fait, il y, euh, y a le même procès. 
Sauf que bah, le, f... le mec, au lieu de sortir un flingue, en fait, il lui basse... balance de l'acide au visage. D'accord. Et c'est pour, devient... pour ça qu'il devient double face. D'accord, ok. Et, euh... et donc là, bah, ils surprennent le truc parce que tu t'assistes à... Tu vois que c'est Harvey Dent, t'assistes au procès, tu fais, putain, dès le début, ils vont le mettre en double face. Et non, il s'en sort, tu te dis, ah ben, bah, ils vont où alors, du coup Puis du coup, il a... Nolan, il a complètement réinventé l'histoire de double face ah, bah, en... en faisant brillant. le coup que c'est Joker qui qui, qui l'a créé en fait et je trouve ça brillant parce que ça c'est un truc aussi euh, pour ceux qui regardent pas beaucoup de comics et même euh, de super-héros ou même ceux, bah, ceux qui aiment les super-héros mais plus du côté de Marvel où il euh, y a une continuité tu vois depuis 2008 avec les Iron Man et tout euh, ouais. c'est une continuité de dingue mais à la base les, les comics il faut euh, réussir à passer outre le fait qu'il y ait plusieurs réinterprétations et c'est pas évident je trouve au début euh, parce que généralement tu découvres euh, genre un Batman et ton premier Batman c'est celui qui définit toutes les bases de ce que tu crois savoir de Batman bah, c'est ce qu'on disait sur Spider-Man avec le Spider-Man bah, voilà, exactement, exactement. exactement ouais. et c'est pas évident au début ouais, quand t'as kiffé un film c'est pas évident après de, de te remettre en question sur tes connaissances de te remettre euh, voilà et euh, bah, exactement ce qui s'est passé mais ça faut réussir avec hein. Nicholson mmh. hein, aussi de revenir avec ouais. Nicholson après Dark Knight j'avais vu Dark Knight avant j'avais du mal aussi, peut-être pour ça, à accepter le Joker de Nicholson. Après, il y a d'autres ouais, facteurs qui rentrent. Mais on en parlera plus mmh. après pour le, pour le film plus récent, évidemment. Mais ouais, ça y est. Mais justement, moi, difficile. je pense qu'il faut s'habituer, en fait, à, au fait qu'il y ait des reboots. Et il ne faut pas juger le film sur euh, ils ont parfait comme je connais, donc c'est nul. Tout à fait. Ça, faut ah, aussi. Mais, mais ce n'est pas vrai. évident. Hein. Ce n'est pas évident dans la tête hein, de ce. Quand ça fait 10 ans que tu connais une histoire de quelqu'un et qu'on te propose une réinterprétation où c'est pas la même ouais. histoire, des fois c'est ouais, pas évident. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et, euh, et là, du coup, avec Dark Knight, Nolan, il l'a fait à fond. Hein. Il y a plein de trucs qui changent, tu vois. Et... Mais oui, comme c'est un film génial, ça passe, c'est plutôt bien passé pour beaucoup de monde. Et même c'est devenu une base pour, euh, pour la suite, je trouve. Même dans les comics, a priori, euh, ouais. c'est devenu beaucoup plus sombre derrière, en fait, et plus réaliste même derrière que ce que c'était avant. Quoi. Donc, euh, donc voilà, Dark Knight, de toute façon, c'est ça, c'est que c'est un, un chef-d'œuvre, le film, c'est un putain de chef-d'œuvre. Et euh, par, par exemple, j'ai bien aimé Begins. Ouais. Et par contre, bah, ce qui est dommage, c'est que bah, Dark Knight Rise, donc le troisième de la trilogie, à la base, bah, il devait y avoir le Joker et ça devait parler du procès du Joker. Ouais. Euh, et sauf que bah, comme Heath Ledger est mort, ouais, euh, changé, Nolan, euh... il s'est dit, euh, il s'est dit, moi, je peux pas euh, faire le troisième film avec le Joker et que le Joker, ça soit plus Heath Ledger, ça fonctionne plus. Et euh, d'un côté, je trouve ça euh, fort artistiquement. C'est-à-dire, t'as créé un monde et alors, enfin, fort, je sais pas, parce que dans Begins, toi, ça, la copine de Batman dans Dark Knight. Oui. Ouais, ouais. Et bah, enfin, la copine qui vient avec Harvey Dent, oui, du coup. Oui, tout à fait, ouais. Et ouais. bah, c'est pas la même actrice dans, dans Batman Begins. C'est le même personnage, mais c'est pas la même actrice. Oui, c'est vrai. Et, euh, vrai. Ouais, ça fait, euh... et du coup, bah, là, par contre, il a pas voulu le faire avec le Joker. Parce que peut-être que la perf du Joker était beaucoup plus marquante, tu vois. Euh, et donc, il a préféré, bah, en fait, réécrire un autre film. Oui. En essayant peut-être de reprendre un peu les messages qu'il voulait par rapport au terrorisme, etc. Mais il n'y a plus aucun rapport avec un procès ou je sais pas quoi. Donc voilà, on ouais. ne saura jamais. Après, ça se trouve, on aurait tous été déçus hein, par hein, le, le troisième volet avec, euh, avec S. Ledger qui ne serait pas mort. Tu vois, ils auraient fait un troisième volet et ce trou, on aurait tous ouais, été déçus. C'est possible. Donc, c'est peut-être pas plus mal, on va dire, euh, qu'on en reste avec ce Dark Knight qui est totalement culte et peut-être qu'une suite euh, aurait gâché un peu de sa légende de ce film. Quoi, je bah, pense, après, c'est clair. Après, ça aurait peut-être pu être génial. Hein. Bah oui, oui, après, ouais, c'est possible. Après, sur cette trilogie, c'est clair que c'est Dark Knight pour moi qui est le, qui est le meilleur. Donc, oui, voilà. oui, et c'est grâce aux méchants, hein. mmh. c'est parce que c'est des jokers. Hein. Donc, euh, ouais, ouais. Donc, voilà. Et d'ailleurs, même un, un petit détail euh, qu'on voit en fait dès le départ dans Batman et Dark Knight, que je trouve mmh. intéressant. Tu sais, on disait que Batman avec Nicholson c'était un peu simpliste, et je trouve qu'on le voit dès le début mmh. où tu as deux méchants. Dès le départ, tu as deux méchants, je sais pas si tu vois, tu as un méchant qui est vraiment mauvais, entre guillemets, qui veut euh, prendre le pognon euh, des gens, et tu as un autre méchant qui, qui, qui lui se laisse influencer, qui veut pas faire de mal. Mais il a besoin d'argent et il se laisse entraîner. Et euh, je sais pas si tu te vois au tout début. Euh, euh... Non. Non, bah, ça, ça te dit rien. Au si, début de Dark Knight Non, au début de Batman. Au début de Batman. Avec Nicholson. Au début de Batman ah. avec Nicholson. T'as as deux méchants ouais. et euh, ils volent du fric. Euh, euh, ils volent du fric. Il y en a un qui, qui est un peu plus méchant que l'autre, etc. Et c'est un mmh. peu stéréotypé. Je trouve que dans les. Euh, t'as beaucoup de films où t'as dans les vieux films en tout cas, où tu as un méchant qui est vraiment mauvais, qui est en soi, qui s'en fout un peu euh, moralement, qui s'en fout des mmh. autres, et qu'il y en a un qui suit, 
Mais euh, lui, il suit parce qu'il a besoin d'argent, mais dans le fond, euh, il n'a pas vraiment envie de faire de mal. Tu vois ce que... Ouais, mais en plus, je dis pas que c'est c'est pas dans tous les anciens films. Hein. Euh, je pense que c'est surtout qu'à l'époque où c'est sorti, euh, bah, les comics, euh, je vois là-dessus. Ceux qui produisaient ce genre de film euh, pensaient que les comics, bah, c'était pour les ados et les gamins, quoi. Ouais, et tout, du ouais. coup, ils ont fait. Je pense qu'ils ont fait un film un peu plus voilà, euh, a, ouais, un peu plus léger. Très, euh, voilà. Et alors que Dark Knight, dès le départ, je trouve que c'est ultra pas violent, mais tu te dis quand même, ça te ça te lance bien sur le film. C'est que le fait qu meurt, que le braquage, ils meurent tous un par un. <rire> Tout le monde meurt. Parce que le but, c'est qu'à la fin, il ne reste plus que le Joker. Et euh, on oui, voit oui. qu'il a réussi à manipuler tout le monde pour dire, ouais, euh, si tu veux euh, avoir euh, plus d'argent, il faut que tu le tues lui. Et toi, si tu veux avoir oui, plus bah, d'argent, il faut que tu le tues lui. Donc, ils se tuent tous à la chaîne. Et à la fin, il ne reste plus que qui Plus que le Joker. Et je trouve ça, dès le départ, tu vois que le mec, il, est, euh, il a tout préparé. C'est ultra <rire> méticuleux, ultra... C'est une, organisa une organisation de malade et tu vois que le mec il a vraiment aucune morale, c'est vraiment le méchant des méchants. Que le gars, il en a rien à battre des autres, <rire> il pense. Ça, ouais. et en plus, il, ça, il a juste besoin de thunes. En plus, il a ouais. c'est pas pour lui, c'est juste pour, pour lui, réaliser ouais. son plan, tu vois. C'est ça, pour ouais. réaliser son plan, j'ai besoin de thunes. Et même et quand voilà. il se fait passer pour mort <rire> euh, pour tuer le, le black, ouais, euh, ouais. parce que euh, et ça que j'aime bien aussi dans la scène où il y a les, euh, la pègre, c'est tu sens qu'il est vraiment qui qu a la folie en lui. C'est quand le mec il lui dit qu'il est dingue, tu sais, je sais plus comment il dit ça, t'es un dingue, il lui dit t'es un dingue ou t'es un fou, je sais pas quoi, et il le prend mal le Joker, il dit non, non, ouais. euh, il a une façon de dire non, je suis pas, je suis pas fou, il le prend mal, je trouve que c'est, euh... enfin je sais pas s'il le prend mal, mais euh, ça lui déplaît qu'on <rire> qu dise de lui qu'il est dingue, tu vois, ouais, ouais. et c'est, je sais pas, je... Je... Dark Knight, je kiffe, hein. vous, vous comprenez que... <rire> <rire> c'est clair. Bon, alors on va passer au euh, Joker de... De Joachim Phoenix. Allez. Surtout qu'on ne sait pas. Je ne donc, sais pas ton avis. C'est ça. Parce que donc moi, moi, je faisais partie de ceux euh, qui au tout début, quand il y a eu l'annonce, euh, je me demandais un peu. Enfin, je craignais un peu parce que bah, une origin story pour le Joker. En fait, ouais. on n'a pas envie de le savoir. On n'a pas envie de la savoir l'origin story en fait de base. <rire> ça fait partie du mythe du personnage, c'est que on n'a pas forcément envie de la savoir. Ouais. Ensuite, il y a les premières bonnes annonces qui sont sorties. Et, euh, et là, euh, j'ai été tôt, directement charmé parce que euh, on se rendait compte qu'on n'allait pas sur un film classique. On allait euh, limite sur un film euh, un peu d'auteur, tu vois. Euh, ah, toi, tu le savais avant, il y avait une âme. De quoi Bah, ça. Mmh. Bah, ça se voyait avec la bande annonce, justement, qu'on qu allait voir vraiment un film psychologique, ça se voyait, quoi. Euh... T'avais vu la bande annonce toi ou pas Ouais, bah j'avais. Ouais, mais. Ouais, moi j'ai pas pensé à ça du tout. En voyant la bande annonce, je pensais pas forcément que ça allait être. Je pensais qu'ils justement ils ont montré peu. Euh... Mais je pensais pas que ça allait être un film auteur. Justement, moi ça m'a. Ça m'a choqué. Ah, si, bah, moi ça se voit dès la bande annonce. On voit qu'il y a une musique particulière. On voit qu'il y a. Si, si, ça. ça... Ah oui, je pensais que justement ils ont filmé une vraie âme quoi. Ils ont montré peu en fait et qu'après, tu vois. Ah, je pensais pas que. Bah après, si tu vois qu'il oui, qu y a un côté dramatique et tout, qu'il y a un côté dramaturge, mais euh, je pensais pas que du coup le, le film allait être aussi poussé dans ce côté dramaturge en tout cas. Je pensais que ça allait. Euh, qu'il allait y avoir un peu d'action, un peu de machin et tout. Euh. Mais, ah ouais, ah ouais, ouais. Bah, moi je sais pas pourquoi je ah suis ouais, directement dans le move. Ah d'accord, euh, ok, ouais. Bah, oui. De toute façon, on allait voir la déchance d'un mec, donc on sait que c'était l'origine story, donc tu savais que t'allais pas voir le Joker. Ouais. Euh, t'allais voir comment il allait devenir le Joker. Oui, donc, oui. Euh, D'accord, ok. J'ai pas été tant surpris du coup par ça. D'accord, ok. Euh, mais du coup, moi, ça m'a hypé du coup, parce que je me suis dit, moi, j'aime bien euh, quand euh, justement on offre la liberté à des scénaristes, à des auteurs. Ouais. Euh, on leur donne la liberté et faites un film. Euh, tu prends une licence méga connue et puis tu tentes un coup. Tu tentes un film qui sort un peu des, des codes euh, que ce qu'on est habitué de voir. Moi, j'adore, de toute façon. Et ouais. ça sentait dès la bande-annonce, je sais pas, qu'il y avait. Euh, euh, je sais pas comment dire, il y avait ce côté. Euh, tu savais que t'allais pas voir un gros blockbuster, tu vois, t'allais voir un truc euh, différent. Et moi, ça, dirais que ça m'a plu. Mmh. Et du coup, je suis allé voir le film. Et... Suspense. <rire> ouais, grave, <rire> c'est ce que j'allais dire. <rire> Allez, Et c'est super intéressant, parce que je ne sais pas vraiment quoi penser du film. Ah bah, bravo. Je suis totalement perdu. Ah, je suis totalement perdu euh, par rapport à ce film. Euh, parce qu'en fait je trouve que d'un côté c'est un, un pur chef-d'œuvre, mmh. de l'autre 
j'arrive pas à me dire que c'est le Joker que je kiffe. Et troisièmement, je trouve qu'en fait, il y aurait des trucs qui font, qui raccrochent, euh, qui raccrochent la narration au vrai Joker en fait. Euh, D'accord. Ça, je sais pas. Comment, euh, comment expliquer euh, bon, De toute façon, on a tous parlé depuis. Euh, oui, oui, on oui. s'en fout. Ouais. <rire> Donc, euh, en gros, bon, bah, je vais raconter directement à la fin euh, pour expliquer euh, comment je vois le truc. C'est que je trouve que pendant tout le film, en fait, on... il y a plusieurs scènes qui le fantasment. Il y a la scène où tu sais, il se voit dans l'émission de télé là. Ouais. Euh, oui, tout fait. Et qu'en oui. fait, tu, tu comprends directement bah, qu'il est en train de l'imaginer. Mm -hmm. euh, il est sur le lit avec sa mère, voilà. Après, pendant tout le film, on te fait croire qu'il est en train de sortir avec une meuf. Ouais. Et euh, alors moi, déjà, ça, ça bah, marchait je... pas en fait. Je cette comprenais relation. pas. Alors je, je comprenais pas. Moi, je pourquoi pas... cette meuf était avec oui. lui. <rire> bah, exactement. En fait, j'ai pas cru. Je me suis pas dit c'est dans sa tête, etc. Ouais, pas du tout. Mais je me plus. suis dit. Euh, oui, c'est quoi cette bizarre. fille euh, Elle arrive, elle sonne chez lui. Euh, Bonjour, euh, c'est vous qui m'avez, c'est vous qui m'avez suivi toute la journée. Euh, oui, c'est moi. Ah, bah, ça me plaît, dis donc. Ouais, <rire> c'est qui cette meuf Et Bah oui, c'était bizarre. Il y, a, il y a un truc bizarre. bizarre. Ouais, je trouve que la relation est bizarre. Est ça. Mais tu sais pas pourquoi. J'ai pas du tout capté. J'ai pas du tout capté ah, le fait plus, que, que c'était dans sa tête. Que c'était ouais. voilà. Ouais, ouais. Et du coup, bah, c'est ça qui est super intéressant. Euh, c'est le fait que bah en fait, il euh, y a quoi d'autre qui, qui qui l'a fantasmé dans sa tête en fait. Bah non, bah il y avait ça, bah, il y avait pas, il y avait ça, la relation avec la nana et euh, le ouais. fait que bah il passe sur le studio. Bah, c'est ce qu'on a dit ça. Son père. Ouais, voilà. Mais c'est ce qu'on, c'est ce qu'on ce qu t'a dit ça. Ouais, mais c'est tout. Bah non, c'est ce qu'on t'a dit ça officiellement. Et ah, par exemple, toi, tu sais la scène, la, tu la scène. Que... Attends, écoute, écoute. Vas-y, dis-moi. La scène où il s'est fait agresser par les gamins avec la pancarte là. Ouais. Tu vois. Oui. Tout au début du film, oui, oui, il se fait agresser, sûr, oui. il se fait. Euh, voilà. ouais, ouais. Et bah, son patron, après, il lui dit Non, mais euh, arrête de raconter des conneries, on t'a pas agressé comme ça, euh, tu t'es barré, euh, rends la pancarte, tu vois. Et donc, sur le coup, tu te dis euh, Ah merde, tout lui tombe sur la gueule alors qu'il s'est vraiment fait agresser. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il a pas fantasmé le fait qu'il s'est fait agresser alors qu'en fait, il a juste abandonné son poste euh, Pareil, quand son collègue lui passe le flingue comme ça dans la poche Allez, cadeau, euh, c'est un flingue. Et après, son collègue, il arrête pas de lui dire Mais arrête de mentir, je t'ai jamais passé un flingue. Sur le coup, tu te dis ah bah oui, bah il va pas avouer qu'il lui a donné un flingue. Mais après, quand t'as tous ces flashs où tu vois qu'il a ouais. fantasmé beaucoup de choses, tu te dis, tu te dis, bah ouais, mais en fait, que que vrai, bah, depuis le début, euh, voilà, qu'est-ce qui est vrai en fait dans ce film Et du coup, toute la fin, ouais, toute mais la ça fin gare, qui est complètement est... fantasmagorique. Ouais. Est-ce que c'est vrai aussi Est-ce que c'est vrai aussi Ah mais c'est horrible. Eh, qu'est-ce qui, qu qu bah non, c'est moi, c'est ce que, je... bah non, c'est ce que je trouve génial. Eh c'est que justement, ouais, es, dans, pendant tout le film, t'es resté dans la tête d'un psychopathe. Tu sais pas exactement ce qui est vrai ou faux parce que t'es dans la tête du psychopathe. Tu sais pas ce qui est fantasmé, tu sais pas ce qui est vrai ou pas. Oui, et, euh, ouais, et, ouais. Du coup, et du coup, ouais, c'est ce que j'ai kiffé parce que ça rejoint en fait toute la mythologie de Batman où on ne sait pas vraiment le passé du Joker. Mm -hmm. Et que tout ne peut être qu'un fantasme et du coup, on n'est pas sûr parce qu'en plus, à la fin, bah, il est en asile. Euh, on a du mal à situer est-ce que ça se passe plusieurs années après, est-ce que ça se passe directement après, est-ce qu'il était en train de raconter son histoire à la psychologue Parce qu'en plus à la fin il sort, il a des traces de sang. Oui, on dirait qu'il l'a tué. Qu il, en... oh, il, en... il est encore en train de fantasmer le fait qu'il vient de la buter, tu vois, dans la ouais, scène. Ouais. Donc moi c'est ce que j'adore. Et pareil, tu peux prendre le film très terre à terre en te disant que tout ce qui se passe dans le film c'est vrai et c'est l'histoire, voilà. Mais il y a ce doute. Et c'est ça que je trouve ça intéressant. Je, me... je dis pas que tout est fantasmé, ouais, est... il a rêvé beaucoup de choses. Mais ouais. c'est ça que je trouve génial. C'est ça en fait que je trouve génial. C'est qu'il y a ce doute qui est là, tu sais pas vraiment si tout ce qui s'est passé est vrai. Et euh, c'est ce que je trouve génial en fait. D'accord. Et je pense que c'est fait pris comme ça. Fait, de façon, euh... okay. Non, je l'ai pas pris comme ça, je l'ai pris, il y a ce doute. Et, et c'est ce que je trouve génial. Ah, parce que moi, du coup, et ce doute est fait exprès. Le doute est clairement fait exprès. Hein. Moi j'ai pas eu ce doute en fait euh, pour la pancarte et tout. Effectivement, en fait, mm -hmm. il, dit, euh, il dit que bah, la pancarte, euh, je me rappelle de ça, ouais. Que le, mec, il dit, que le patron lui dit non à la pancarte, tu l'as gardé chez toi, et que l'autre lui dit non, le flag, ouais. euh, je t'ai jamais donné rien, tout. Mais euh, en fait, par rapport à la fin du film, euh, si c'était pas le cas, et que tout était dans sa tête, je trouve que ça perd le côté du Joker. Là, je trouve que, en fait, c'est euh, pour moi, par rapport à la fin du film, où euh, bah, du coup il devient populaire, alors qu'à euh, qu la base il n'était pas du tout, euh, mm -hmm. je trouve qu'en fait c'est un Joker. <coughs> Qui est, qui est Joker par défaut. Et je trouve que c'est intéressant. Euh, c'est ça que j'aime bien en fait dans ce film. C'est que c'est pas un Joker volontaire. Le mec qui fait. Tout ce qu'il fait le fait euh, 
plus ou moins involontairement, parce qu'il est vraiment baisé, hein, mmh. enfin, il est, tu vois qu'il est dingue, euh, et euh, il devient Joker par défaut jusqu'à la fin, et ça devient en fait un icône. Et je trouve que ce côté... Oui, bah ça, de toute façon, clairement... Mais, ouais, mais du coup, en fait, le, Après... le fait de penser que c'est peut-être faux, que tout est dans sa tête, ouais, je sais pas, ça, ouais. ça fait bizarre. Quoi. Ça veut dire que... Bah en fait, de bah, toute façon, un truc qu'il faut clairement se dire... Mais c'est possible, hein. c'est clairement possible euh... ce que tu dis, c'est vrai que... Bah, un truc, bah, de toute façon, un truc qu'il faut se dire euh, clair et net, ouais. c'est que c'est un one-shot. C'est un one-shot, il hein. n'y aura pas de suite, c'est mort. Oui, hein. tout à fait. Phoenix, il a dit c'est mort. Ouais. Euh, il a perdu 25 kilos pour faire le rôle, il ne va pas <rire> les reperdre hein, une deuxième fois. Euh, voilà. Mais ça, ouf, hein. euh, pareil, ça ouf. Pour, pour les films, à pareil, fois, Todd euh... pareil, Todd Philippe, il a dit, euh, il a dit que on lui a demandé, parce qu'il y a un film qui va sortir tu sais, avec un Batman, Robert Pattinson et tout le bordel. Ouais. On lui a demandé est-ce que ça sera rattaché avec le même Joker Todd Philippe, il a dit ah non, non, euh, du tout. Donc il n'y a pas de suite. Ce qu'il faut le prendre, c'est comme un one-shot. Il n'y mmh. a, a pas de suite ni rien. Donc euh... Euh, le fait que la fin en fait soit euh, moi en fait je trouve que ça collerait très bien parce qu'il rigole plus un truc qui est euh, toute la scène finale où il devient le Joker donc tu peux dire il, il a pu ses rires euh, de son handicap parce que il se révèle euh, voilà mais tu ouais. peux dire aussi bah, justement il est en train de fantasmer alors qu'avant il n'arrivait pas à gérer des oui, mais non, trop mais fort, il se met à rire apparemment il, il... parce que dans le film aussi c'est ça qui est un peu ambigu il ferait peut-être semblant mmh. de rigoler comme ça toute son histoire du fait qu'en fait les rires soient un soit une maladie en fait en fait ça se trouve c'est pas du tout le cas il joue un peu là dessus bon, je trouve dans le film bah oui ça bah dans le film tu le vois que... bah c'est euh, on lui dit il y a des mecs qui doutent du fait que euh, je sais plus qui lui dit ça mais euh, bah, du ah, fait c'est que... les flics à un moment qui ouais, lui demandent euh... qui lui dit oui voilà je ouais, crois c'est les flics ouais. qui lui disent ça se trouve parce qu'à la fin comme tu dis il rigole ouais, beaucoup bah non ce qu'on voit que ça l'handicap vraiment vraiment quoi il y a des moments il faut vraiment pas qu'il rigole quoi bah oui mais Et... peut-être <rire> oui mais parce qu'il est juste barge mais c'est pas c'est pas euh... ouais. C'est pas en fait, euh, c'est pas la maladie qui non, bah après... là. Non, ah, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Parce qu'un truc aussi que j'ai trouvé super intéressant, ouais. c'est euh, toute l'histoire euh, par rapport à, au fait que Thomas Wayne serait peut-être son père caché, tu vois. Euh, mm -hmm. C'est parce que là aussi justement le ce qui rejoindrait un peu euh, ce que je pense du film ou que faut, tu sais pas ce qui est vrai ou faux, ouais. c'est que toute cette histoire par rapport à Thomas Wayne, oui. euh, bah, en fait au final on ne sait pas vraiment la vérité en fait. Parce que au début on croit que Thomas Wayne oh, c'est son père, c'est son fils caché le Joker, là là. Et après t'apprends non en fait c'est sa mère qui était folle, blabla. Mais tu peux très bien te dire que un mec aussi puissant que Wayne, il met son couple en danger comme ça. Il a tr il a tout à fait les moyens de faire passer n'importe qui pour un taré en fait. Oui. Il a tout à fait les moyens. Et, euh, et d'ailleurs c'est un truc, un petit détail qu'il prouve, c'est qu'au moment où il se maquille le Joker à la fin, ouais. il prend une photo de sa mère jeune. Et à l'arrière, il y a marqué euh, « J'aime beaucoup ton sourire » et c'est signé euh, T.W. Donc Thomas Wayne. Donc c'est là que tu te dis « Ah ouais, en fait, Thomas Wayne avait vraiment une relation avec sa mère. » Et donc Thomas Wayne aurait trafiqué en fait, les documents où tu vois qu'il est adopté. Ouais, ouais voilà. en gros, je pense que ça, on pourrait, mais on n'en sait rien, tu vois. C'est ouais, ça que j'aime aussi, c'est qu'on n'en sait rien. T'as 10 000 interprétations on en sait rien. possibles. Ouais, c'est ça, c'est ça que j'adore. Et, euh, et du coup, c'est ça qui est, qui est extrêmement fort, je trouve, dans ce film, c'est qu'il y a plein de d'interprétation possible et tu sais comme j'aime euh, quand il y a plein d'interprétations ouais, tout à fait il y en a justement qui aiment pas il y en a qui aiment pas parce que tu sais pas où te situer comme ça moi j'adore mais c'est intéressant parce que du coup tu me, tu me brouilles tu me brouilles l'esprit sur le film ah ouais <rire> ah ouais <rire> parce que bah, clairement parce que tu, comme tu dis du coup tu vois tu sais pas trop si tu l'as kiffé ou pas en gros tu sais pas de... euh, non euh, je, euh, le film c'est un chef Clairement, comme bah, avec tous les trucs que je t'ai dit, moi je trouve que c'est un chef. D'accord. Euh, mais ce que je ne Joker. sais pas, c'est si. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si j'apprécie ce Joker. En fait, j'aimerais tellement avoir une suite, mais il n'y en aura pas. Mm -hmm. euh, parce que moi, ce que j'aime dans le Joker, comme je te dis, c'est sa confrontation avec Batman. Euh, c'est ce que j'adore vraiment. Euh, c'est ce que je kiffe. Ouais. Et quand le, quand ah. le Joker est à, à son apogée, en fait. D'accord. Moi, j'adore quand le Joker, il est au maximum de bah. son potentiel. Et euh, voilà. Et donc là, on, a, on suit vraiment son début. Et j'ai surkiffé la fin. En fait, la fin, ça fait partie des films. Où en fait, euh, tu sais, tu euh, es tellement dans le film que tu. Il n'y a plus rien autour en fait. Tu es dans le film, tu es plongé totalement. Et toute la fin, quand il devient le Joker, et là, je suis rentré dedans, j'ai plus vu le, le temps passer en fait. D'accord. Euh, tout est défilé, voilà. Alors qu'avant, tu vois, c'était un peu plus lent. Je trouvais qu'il y avait pas mal de, de fois où je me disais, ah là, il va craquer. Et il craque pas. Il continue, il pousse, il pousse, il pousse. Et il faut lui en donner plein, plein, plein. Mais j'adore. C'est génial de montrer toute la progression mentale du personnage. Oui. J'ai adoré. Mais du coup, en tant que Joker, en tant que tel, en fait, je me dis qu'il aurait un potentiel complètement dingue. Mais qu'il je... y serait dans la suite, tu vois.
mais en tant que tel, tu vois, il y a... Je, suis ouais, un peu je paumé, comprends, je vois. comprends, ouais. Euh, c'est difficile ouais, à expliquer, mais... mais voilà. ouais, non, mais Alors, moi, ça m'a fait un peu le, le même délire. Euh, bon, déjà, mm -hmm. la façon de jouer à Kim Phoenix, j'adore. Euh, ouais, tu tu le prends dans Gladiator, le mec, c'est un monument. <rire> ça, ouais. Et là, je me suis dit, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je vois le film absolument, c'est par rapport à l'acteur. On voit en plus que le mec, ouais. euh, comme tu disais tout à l'heure, le mec, il a, il a maigri, et tu le vois comment il est maigre ouais. dans le film. Il s'est entraîné à faire le rire, il a regardé des, des gens, mm. en fait, qui... Euh, qui ont vraiment cette maladie, oui, la maladie qu'elle, ouais. ouais voilà, ouais. la maladie existe vraiment, et donc ils s'est entraîné en regardant des vidéos de personnes qui rigolent mais qui sont gênées de rigoler, et tu le sens, c'est malaisant hein, quand ils rigolent et que ouais. à des moments c'est oui, malaisant, oui, c'est malaisant, et euh, du coup, bah, faut le dire, sa performance elle est géniale, euh, enfin je trouve, moi de façon je vois qu'il me finit, ah oui, clairement, ah non, ça, euh, clairement, euh, même sa façon de danser et tout, je trouve ça génial, et c'est vrai qu'au début, oui, clairement. je me suis dit le film est long, au début. Hein, je me suis dit putain c'est long. Ouais, ouais. Je me suis dit quand mmh. quand ça va devenir le Joker. En fait, et après c'est le genre de film. C'est oui mais voilà. Et c'est ça... le genre de film. Euh, je pense qu'il faut aller le voir deux fois. Je euh, parce qu'en fait euh, la première fois t'es dans l'attente de voir le Joker. Ouais. Et euh, moi quand je suis sorti du cinéma j'étais encore plus euh, brouillé dans ma tête. Mmh. Et en prenant du recul en fait euh, surtout en allant me coucher euh, une fois que t'as dormi tu te dis ah non putain j'ai vu un film de dingue ah oui, mais c'est euh, un film de dingue et il faut aller le voir je pense je, moi je vais euh, je sais même pas si je dirais pas le revoir au cinéma tu vois mais sinon de toute façon je vais l'acheter en Blu-ray moi dès qu'il sort ah, mais moi aussi, mais je et pense je pense que c'est un film qui mérite deux visionnages euh, oui. parce que la première fois t'es forcément dans l'attente de voir le Joker et il vient qu'à la toute fin hein, sur deux heures de film il vient euh, dans les dernières 20 minutes hein. oui euh... tout à fait mais et c'est ça le truc en fait c'est que au début tu je pense que ça rejoint un peu plus en d'un point de vue différent, hein, ce que tu dis, c'est qu'il y a eu ouais. 20 minutes où tu as vu le vrai Joker, et moi aussi, c'est mmh. plus vers la fin où j'ai vu le... Pas, 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 pas forcément le vrai Joker, mais un Joker en fait qui m'a plu, parce que euh, ouais, ouais. tout le ah, long, je trouve ça long, tu, et tu sens, mmh. et en fait, tu le comprends, le mec qui se fait martyriser mmh. par tout le monde, en, il est un peu nié, tu sens qu'il est naïf, qu'il veut le bien, qu'il veut faire rire mmh. les gens, comme, comme tu dis, mais tu sens qu'il est, qu est, ouais, qu est naïf, qu'il est pas bien dans sa tête, et, et qu'il se fait martyriser. Et en fait, tu le comprends un oui, peu, oui. Le, tout le monde se moque de lui, tout le monde, euh, les médias se moquent de lui, il se fait lyncher dans le bus, le mec, il s'en prend plein la gueule, c'est un truc de ouf. Et il devient, il, il, bah, il vrille complet, et je trouve qu'en fait, oui. c'est génial, parce que le, le côté psychologique, en fait, qu'ils ont utilisé dans le film, je trouve qu'il bah, il est, il est, pour le coup, il est ultra réaliste. On parlait de réalisme avec Nolan pour Dark Knight, ah oui, mais là, bah je là, trouve, en termes de réalisme, on est dans un euh, truc, ouais. mais c'est... C'est par... enfin, Parce que t'aurais même la limite du mal à imaginer euh, Batman débarquer. Quoi. Tellement ouais, réaliste, voilà, tellement c'est réaliste. C'est c'est vrai, c'est vrai. Sauf que... Et c'est pour ça que moi j'aurais kiffé une suite moi, pour voir, ouais, pour euh, voir comment, comment il se comporte contre... Euh... Mais du coup, en fait, à, ça, la, ouais. à la fin, et, et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait, euh, il se rend pas vraiment compte de ce qu'il fait lui. À la base, quand il va sur le plateau, euh, il allait se suicider. En vrai, il allait se tirer une balle ouais, dans la tête. Ouais. Et en fait, il change ouais. d'avis et il tire une balle. Donc, euh, euh, dans la tête bah, du présentateur, euh, mm. Robert De Niro. <rire> de Niro. Oui, <rire> je ne sais même plus son ça. prénom dans le. Et euh, du coup. Euh... Murray. Murray, Murray, voilà, Murray. Et du coup. Putain, euh... Euh, le dialogue quand ils sont dans la loge et qu'il n'arrête pas de l'appeler Murray. Et Murray. Ouais. J'ai pensé à Booba. À Booba, <rire> à Mora. <rire> en, plus... mais, mais en plus, au début, quand il part dans la loge. T'as l'impression qu'il est encore un peu... Euh, comment dire tu, En fait, tu ne savais pas s'il allait vraiment euh, se mettre en colère en fait, sur le studio ou s'il allait se laisser mmh. faire. Je trouve, hein, quand, dans le monde, ouais, dans ouais, la loge, tu, tu, as le doute, tu sais pas trop. Mmh. Il est tout, es tout le temps dans le doute avec lui. Et en fait, il pète complètement un plomb. Et tu as la population de, on dirait, euh, je sais pas, une nouvelle, une nouvelle version des Gilets jaunes euh, qui se plaint. Ouais, bah, C'est ça. Et C'est marrant, ça, ça j'ai trouvé que le message était... Parce que j'ai mmh. vu que ça avait fait polémique. Hein euh, ouais. Il y avait une polémique autour du film, comme quoi ça a glorifié la violence, etc. Et, euh, et bah, que ça a incité en fait les gens, euh, bah, genre comme les gilets jaunes, ouais. à, à se radicaliser et puis à tuer des gens publics. Tu vois. Et alors que moi, en fait, moi je trouve qu'ils ont rien compris en fait au film, parce qu'au contraire, je trouve que le le film comme message, il te dit que justement, attention, une foule en colère, euh, ils ont colère, peut-être pour des très bonnes raisons, pour des injustices Bien sociales, sûr. etc. Euh, ils ont peut-être raison d'être en colère, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que quand tu es en colère comme ça, tu es prêt à rejoindre n'importe quel leader. Voilà. Et là, c'est un putain de taré voilà. tueur en série. Euh, voilà. Et les gens, ils, ouais, voilà. et ça devient leur leader. 
Et ça, c'est ça, ça que j'ai trouvé génial. super intéressant. Et au contraire, c'est ça. Au contraire, je fais ceux qui n'ont pas compris ça dans le film. Si vous n'avez pas compris le film, en fait, c'est pourquoi tu fais polémique alors qu'au contraire, il y en a ça. qui ont vu le truc comme si euh, ah bah voilà, ça devient le leader des ouais, gilets jaunes. Et du coup, euh, ouais, c'est l'apologie de la violence chez les gilets jaunes. Bah, au contraire, c'est pour ça. montrer que voilà, quand t'es en colère, quand t'es en foule. Euh, bah, t'es prêt à ton raisonnement un est biaisé en fait voilà. ouais. et du coup ouais il... genre t'es anti <rire> t'es anti le président de la république il y a un mec qui va venir le buter en direct à la télé bah du coup ça va devenir ton héros alors que le mec c'est un taré tu vois et, et ça moi j'ai trouvé ça super intelligent parce que c'est pas manichéen du tout quoi c'est super fort manichéen c'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure ma mi ah, je te disais mi mais c'était manichéen <rire> merde ah, bon, là, tu l'as sorti <rire> merci merci Davin tu l'as sorti maintenant <rire> j'allais di... te dire misanthropie je ne sais quoi <rire> là c'était Manique à chercher. Bref, mais oui voilà c'est ah bah, ça. C'est ça. Alors, on a, j'ai des trous de mémoire. Je pense que c'est la bière. Excusez-moi, cher auditeur. <rire> mais euh, du coup ouais, euh, c'est ce que je kiffe aussi dans en fait dans ce Joker là. Je disais que dans le Joker dans les trois points, je disais qu'il y avait l'intelligence qui, qui prenait. Euh, et je trouve que dans, dans ce Joker là, c'est pas fort. Il est fou. Et euh, c'est pas forcément l'intelligence qui fait qu'il est le Joker. C'est euh, mmh. sans forcément, c'est pas qu'il est bête, c'est qu'il euh, il, il est fou. C'est pas forcément le fou, euh, je sais pas, qui a un Q850, euh, qui, qui est un peu, est un peu irréaliste, c'est un peu paradoxal. Là, il est fou, mmh. mais pourtant, il a une influence qui est vraiment ouf. Et tu viens de mais me un dire. Un peu involontaire. Un ça, euh... ça qui est génial. Ouais, voilà. Et après, c'est ça qui fait que ça marche dans ce film. Et que justement, je suis réaliste en fait, d'avoir une suite. Ouais. Ça se trouve, en fait, dans une suite, ça ne fonctionnerait plus, en fait. Oui, parce euh, que comment... Ce il... film, en fait, euh, comment voilà, il... il marche en one-shot, mais est-ce que ça marcherait dans une suite euh, Je sais pas. Euh, bah après, ce qui pourrait... De toute façon, il n'y en aura pas, donc euh, voilà. Mais... Oui, après, bah après euh, si tu regardes la fin du film, ce qui pourrait marcher contre Batman, c'est le fait qu'il a le... une mine... Enfin, ouais. Il y a une partie du peuple qui le suit. Donc, euh, il peut ouais. se cacher derrière des personnes... Pour, euh, pour se défendre contre ouais, bah après après c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant c'est euh, parce qu'à chaque fois dans, dans que ce soit dans les comics ou même dans les jeux Arkham ouais. euh, bon, en plus comme c'est un jeu tu vois il y a beaucoup de phases de combat et tout donc c'est un Joker qui a beaucoup de sbires et tu voilà. te dis en ouais. fait euh, dans le jeu tu te dis bah, ça colle pas parce que le, dans le jeu c'est un Joker qui en a rien à foutre de la thune qui est sans foi sans voilà mm -hmm. tu te dis mais pourquoi il y a des pourquoi il a des sbires comme ça ils sont là pourquoi pour l'argent pour euh, qu'est-ce qui se ouais. passe et là, du coup, je trouve qu'ils apportent une superbe explication en disant que non, c'est juste des gens révoltés qui, qui le suivent comme un gourou. Oh, voilà, c'est ça. ça ouais. euh, et ça, j'ai trouvé ça intéressant que les sbires du Joker, du coup, c'est des gens. Euh, euh, même en plus, là, c'est carrément involontaire. Quoi. Il, il se rend même pas compte de ce qu'il fait. Et, et bien, ces sbires. C'est euh, ça qui est brillant. Et même, euh, du coup, c'est brillant. Du coup, c'est un de ces sbires qui tue euh, voilà. Martha et. Ouais, c'est ça. Et Thomas Wayne. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé assez cool. Euh, tu le vois un peu venir, hein, quand même. Euh... Ouais, ouais. <rire> tu te dis bon. Tu... Ouais, bah, mais il te, il te, il joue un peu parce qu'au début, t'as l'impression que c'est lui euh, à la, au milieu du film. T'as l'impression que c'est lui qui va tuer euh, les parents de Bruce. Ouais, clairement. Tu sais et quand et il donc il joue, bah, t'as euh, des euh, petits oui, rebondissements. Ah oui, et euh, mmh. après t'apprends qu'en fait non, c'est pas euh, l'enfant caché euh, de Thomas Wayne mmh. et tout. Et en fait, du coup, bah on sait pas. En plus, euh, si tu me dis là, avec la photo, t'as oui, oui, le, les initiales et tout. Mais je trouve que ça. Le, le film joue un peu avec tes attentes. Tu as des surprises et tout. Ah oui, clairement. Ouais. Et, euh, non, ouais, y a... et puis même au niveau des plans et tout, euh, le film... Et à la toute fin, justement, quand il est dans, dans l'asile, la toute fin, et, euh, ouais. et la, la psy, elle lui dit euh, « Pourquoi vous êtes en train de rire ?» Et puis là, tu vois un flashback où tu vois euh, Bruce Wayne qui est au-dessus des cadavres de ses parents. Mmh. Et ça revient sur Joachim Phoenix. Et Joachim Phoenix, il fait... Euh, euh, ah non, vous... C'est une blague, mais euh, vous, vous la comprendrez pas. pas. Ah ouais, mais là. Elle... Et du coup, elle est énorme, euh, du coup, moi, ça m'a fait direct penser à... au fait que, bah, en fait, la blague, c'est que euh, c'est moi en me révélant, et bah, c'est moi qui ai créé Batman, tu vois. Parce que je me dis peut-être la scène dans... à la fin, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est libre d'interprétation, t'en sais rien. Mais la scène de la fin, ça pourrait être plusieurs années plus tard, tu vois. Euh, il est à Arkham. Et euh, genre il s'est fait emprisonner par Batman, tu vois. Et, euh, et du coup il dit c'est ça qui est marrant, c'est que c'est moi qui ai créé Batman finalement. Ouais. Euh, avec mon, mon délan. Donc c'est ça que j'ai trouvé ça cool aussi. Euh, après t'en sais rien forcément, mais moi je l'ai pris un peu comme ça aussi la fin. Et je, 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 je disant trouve... ouais ouais. Et qui se mais je trouve que de, euh, par rapport à cette scène, ce qui pourrait paraître un, un peu malaisant, c'est qu'en fait il prend confiance. Il prend vraiment confiance en ah fait oui, en oui, lui. Clair. Au tout ouais, début ouais. où il a pas mmh. tout confiance en lui, il se laisse marcher dessus. 
Et petit à petit, bah, façon, à partir du moment où il devient, à partir du moment où il, où il tue les, 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 trois, les trois gars. Parce qu'il y, y a un truc qui est super intéressant, c'est tu sais les scènes sur les marches là. Ouais. Tu sais à côté de chez lui, il y a des marches. Mm -hmm. Ouais ouais. Et je trouve c'est super intéressant parce qu'en fait, euh, ça fait un peu euh, comment dire, <rire> pas une métaphore, pas une métaphore, mais ça fait un peu. Euh, quand euh, toutes les scènes où il marche sur ces, euh, ces marches-là, oui. et bah, ça dévoile un peu son état psychologique, je trouve. Euh, D'accord. Tu des fois, il est mon il est monte, il va à deux à l'heure, il a les, les épaules toi, courbées, ouais. euh, j'en peux plus de la vie, etc. Et à la fin, où, bah, quand il les prend en dansant, parce qu'il est devenu le Joker, tu vois, il danse. Mais j'adore euh, cette scène. Euh, sur les mains. Ah, ouais, ah, ouais, elle, elle est, est fantastique. Fou, il, danse, il danse bien, ça correspond trop bien au. Mais il le disait ah, lui-même, oui, ouais. le fait qu'il ait maigri, et même quand tu vois courir. Mm. Il me dit, en fait, le fait que j'étais bah, tout maigre, j'ai mmh. réussi à, à avoir un Joker qui me colle plus à la peau. Tu vois, dans sa façon de courir, ouais. on dirait un clown un peu quand il court. Ouais, ouais, ouais. Et quand il danse et tout, ah, mais ouais, clair. le fait qu'il soit presque an anorexique. Et puis moi, un truc qui est assez bien. marrant, c'est que les... j'avais vu, tu sais, il y avait des photos qui avaient un peu fuité sur euh, les photos de tournage un peu volées, etc. Ouais. Et euh, la première fois que j'ai vu le costume du clown, euh, donc comme il est à la fin du film, hein, en ouais. Joker, ouais. J'avais trouvé ça kitsch, en fait. J'avais fait, euh, merde, ça revient à un truc kitsch. Moi, moi qui étais à fond dans Ace Ledger, tu vois, qui est très dark, mais qui est en même temps pas extra, euh, extravagant, tu ouais. vois. Il est, il est, il est, voilà. Et là, de revoir qu'il avait un vrai maquillage de clown, euh, un costard ouais. rouge pétant et tout, je m'étais dit, euh, oh, je suis pas fan. Et finalement, ça passe bien. dans le film... Ouais, ça je, passe plus que bien en fait. Je, je trouve que, que tu veux dire. totalement badass. Ouais. Et après, le, et après, en fait, euh, une fois qu'il se passe tout ce qui se passe sur le plateau télé et qu'il y a son maquillage qui commence à couler et tout, mais j'ai fait mais il est fou, il est, il est ouf le, le costume là. Quand il, même quand il est dans la voiture, t'es de police en train de se faire embarquer avant de taper, euh, je le trouvais ouais. ouf en fait avec le maquillage coulant et tout. J'ai fait il est génial quoi. Il est, ah, il ça ouf. lui va parfaitement bien. Mais c'est vrai que la scène à la fin où il est sur le, il est devant tout le monde. Et qui dit, euh, mais vous aussi, vous êtes. Euh, comment il dit ça Vous aussi, vous êtes un. Je sais plus. Vous êtes mauvais, je sais plus, comme, comme mot, ce qu'il dit. Ouais. En parlant de Murray, il dit, vous aussi, vous faites partie des gens qui sont mauvais. Vous m'avez invité oui, ici ouais, pour que ça. tout le monde se moque de moi. Mmh. Et c'était mon kiff. Oui, c'est ça, oui, quand il balance vrai. toutes les vidéos. Les... Il, il balance tout ça. ce qu'il ah, pense. Oui, mais euh... Et là, tu sens en lui le vrai Joker qui ressort. Toute la, toute mmh. la folie, toute la haine qu'il a. Là, c'est. Euh... Ah, c'est pour ça que moi j'ai kiffé le film. Je trouve que l'histoire. La, la, ah oui, c'est clair, le en film c'est génial. Au bout du compte, tu sais pas d'où il vient. Il est un peu anonyme d'une certaine manière parce que tu, tu apprends que s'il était vraiment adopté, comme ils le disent, tu sais pas d'où il vient. Ouais, t'en je sais pas. Ouais, et t'as ce côté là où tu sais pas vraiment d'où il vient et, et tu sais comment il devient. Tu sais pas d'où il vient, mais tu sais comment il devient le Joker. Et, euh, et puis ça, mais encore, ça, oui, mais tu sais comment il devient, mais comme je t'ai dit, tu. Qu'est-ce qui est vraiment vrai dans tout ce qu'on ah, nous a aussi, montré oui. Aussi, oui. Il y a ça, moi, que je... Mais moi, je surkiffe. Je pense ça vraiment comme un point positif. Je trouve ça génial. Moi, toute la fin, elle me paraît trop parfaite. Euh, tu penses tout va bien pour lui, en fait. Même l'accident, c'est les mecs qui viennent taper avec la truc. Puis après, ça devient une sorte de Jésus au milieu du Ah peuple. bah oui, ouais, c'est ça. Putain, <rire> je fais putain, c'est vraiment trop bien. Et justement, et moi, mais, mais heureusement qu'il n'y a pas de réponse. Heureusement. Euh, moi je trouve ça génial en fait qu'il n'y a pas la réponse en fait euh, c'est ce qui fait que le film est ouf en fait j'ai pas besoin de le savoir en fait la réponse et je préfère voilà ouais, ouais, les là -dessus, là -dessus, avoir plusieurs voilà. interprétations et on ah, en reste là dessus j'ai pas envie d'avoir de réponse c'est ce qu'on disait aussi sur le podcast de The Last of Us qu'on oui. disait que on a plein de questions mais on n'a pas forcément envie d'avoir les réponses en fait on aime le fait d'avoir des questions et là ouais. c'est total c'est ta propre film, idée et puis, ça, euh, puis voilà c'est ça c'est ça. Ça se trouve, le mec, depuis le début, il est enfermé en Asie psychiatrique. Voilà, il, ouais, c'est possible. Il ouais, raconte, voilà. genre à la fin, il raconte toute son histoire à la, à la psy, là, et voilà. Et d'ailleurs, même, alors euh, ça, moi, je ne l'ai pas trop remarqué. J'ai vu ça, euh, je ne sais plus, c'est une vidéo YouTube que j'ai regardée tout à l'heure, où il y avait un mec qui, euh, qui a relevé le fait que la, la psy, à la fin, mm -hmm. euh, semblait admirative, en fait, du Joker. Alors moi je l'ai pas trop capté sur ah, le moment, moi, je, trouve... je revois le film, je trouve pas, mais... et du coup ça serait peut-être un petit clin d'œil c'est pour Harley Quinn, le fait que tu vois que la psy elle est un peu intéressée par le Joker, enfin genre ah bon, il est intéressée par ce qu'il est en train de lui raconter. Ah, moi je trouve pas du tout. Après... J'ai pas fait gaffe, en enfin, fait je me rappelle pas, ça m'a pas marqué sur le coup. Ouais. Après Donc, forcément elle, elle, il y a la elle, scène... Elle, elle, elle regarde plutôt chelou, et plus qu'autre chose, mais... Je sais plus, ouais. Moi, c'est vrai que quand il a dit ça, le mec, ça m'a un peu surpris. Après, je me dis, ça peut être marrant, un petit clin d'œil à Harley Quinn, ouais, ouais. sans que ce soit euh, Harley Quinn, mais que ce soit
Et, euh, et pareil, le fait qu'à la fin, il sorte et il y a des traces de sang sur ses pieds. Ouais. Pareil, moi je me dis, il fantasme, ça, est-ce qu'il a vraiment buté C'est chelou quand même. Je oui, c'est bizarre parce que qu ouais, oui, j'ai trouvé ça bizarre aussi. <rire> Mais qu'il repart, des... et après il court en plus, tu le vois qu'ils font des oui, allers-retours, il se fait scène, courser. Euh, ouais. Scène limite à la bénil, tu sais, avec la musique. Ouais, euh... c'est ça. <rire> c'est assez limite comique, ouais. Après la fin, ça. Euh, après je parle pour moi, j'aimerais qu'elle soit réelle quand euh, il se fait acclamer par le peuple, dans le sens où pour mmh. moi ça représenterait un joker mais qui a été joker involontairement. Le mec, il était là, il était juste fou, et il, il a, a réussi à influencer truc, le peuple, mais de façon complètement involontaire. Et, euh, et il, est, voilà, il mmh. est devenu joker par euh, je sais pas, ouais, par moi, défaut. Je sais pas. Tu vois, j'arrive pas à me positionner. Et, euh, ouais. et ouais. je trouve ça kiffant dans le sens où il y a un côté très réaliste et, et un côté mmh. flippant aussi. C'est flippant, en fait, de dire ça, parce que c'est possible qu'on qu idolâtre quelqu'un comme ça. Euh, ouais, bah, je parle pas de moi personnellement, mais... Euh, <rire> quand tu vois que oui, bah oui, bah quand t'es révolté, t'es es tellement énervé parce que bah, tu galères, ah oui, etc. Ça, clair. Bah, bah, oui, ah oui, bah, les jeunes actuellement, et t'as un mmh. icône comme ça, bon, peut-être pas qui bute quelqu'un à la télé, peut-être que les gens se diraient, oh là quand même, il est un peu ouf. <rire> c'est vénère là. Quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Mais euh, tu peux le suivre, alors qu'en fait, le mec, il est complètement baisé, quoi. Et, euh... Mais il est baisé sans être. Euh... C'est très bizarre. Il est euh... parce que il est pas. Fou forcément méchant en plus ça qui le pire on a l'impression qu'il se venge tous les crimes qu'il fait c'est plus par vengeance par ouais. euh, tellement il a de la haine en oui, lui mais c'est ça c'est ça bizarre. que j'ai trouvé aussi intéressant c'est Comme... de montrer euh, euh, que des gens qui passent euh, qui font des, des tueries comme ça euh, voilà mm -hmm. euh, souvent dans les médias on a tendance à les résumer à euh, ah bah c'était un jeune qui se faisait maltraiter à l'école ou alors ah bah c'est un, un radicalisé par sa religion qui euh, ouais, ouais. Euh, voilà alors que non, enfin, il y a de ça bien sûr, mais il n'y a pas que de ça. Ouais, c'est jamais euh, si simple. C'est beaucoup plus complexe en fait. Ouais. C'est beaucoup plus complexe. Euh, c'est une succession d'événements qui pousse quelqu'un à devenir aussi voilà. odieux. Et, euh, et ça, je trouve ça intéressant euh, de montrer ça en fait, de montrer euh, le côté euh, humain finalement qu'il y a derrière. Euh, pas que ça peut arriver à tout le monde, mais que. Ouais, que c'est complexe. Euh, que c'est plus et même complexe. Et qu qu il faut. Pense. Voilà, c'est ça. Et que même c'est dangereux de faire des raccourcis et de. Tout à fait, ouais. Parce qu'en faisant des raccourcis, bah finalement, tu raccourcis les, les, les causes de ce qui a poussé le mec à devenir comme ça. Et tu vois, genre, euh, ça, ça, ça peut pousser vraiment à des amalgames très rapidement, tu vois. Ah, c'est ouais. très dangereux, ça. Ouais, et, tout à fait. Euh, tout à fait de ouais. montrer justement que c'est une succession de choses, c'est très complexe de pouvoir arriver à devenir fou comme ça, de toute façon. Euh, voilà. Ouais, et bah, limite, euh, ouais. limite, le truc, même. Euh, alors, je sais euh, justement son handicap le fait qu'il rigole comme ça oui euh, est-ce que ça apporte réellement quelque chose au personnage à part le fait de s'allumer dans des situations de merde de temps en temps et qu'il rigole donc ça fait penser au Joker mais est-ce que dans son développement psychologique genre est-ce que ça aurait pas pu être un, un mec normal au début tu vois sans ce handicap je sais pas ce handicap est-ce qu'il apporte quelque chose vraiment euh... ouais moi bah, si je pense que ouais Chez... ça aurait pu être un mec normal ouais parce que ouais, ouais voilà, vrai, le, ça, le, le son... côté euh, ouais le côté euh, à rire forcé qu'il a quand il a trop d'émotions c'est vraiment pour symboliser mmh. les jokers mais je pense que sans ça ouais, je pense ça pas peut être un mec ouais. ça peut être un, un joker qui rigole pas quoi euh, si on veut oui ça peut être il peut devenir voilà, euh... et c'est ce que je me suis dit à la fin du film je me suis dit euh, est-ce que ça aurait pas été encore plus fort le message de dire que ça peut être un, un, un mec, mec normal on va dire euh, qui bascule en fait là c'est un on voit son développement, on voit qu'en plus, c'est un mec qui est dérangé à la base, qui en plus va subir plein d'événements qui vont le faire devenir fou. Encore pire. Mais du ouais. coup, est... enfin après, voilà. Ah, je vois ce que tu... Ouais, ouais parce mmh. qu'on pourrait, que... d'une certaine manière, se dire, ouais, le mec, c'est un, un attardé, c'est normal qu'il ait fini comme ça. Alors mmh. que non, c'est plus complexe que ça. Mmh. Ça serait du coup faire un vrai. raccourci, de se dire, ouais, le mec, c'est un attardé, mmh. c'est pour ça, ça arriverait pas à quelqu'un de normal. <rire> ah si. Et c'est justement, c'est ce que mmh. j'aime bien dans Dark Knight, et que je voulais utiliser tout à l'heure en parlant de Manichéa, <rire> c'est le côté que double face, le mec, à la base, il est normal. Il est normal, il est ah, bon, voilà, oui, bah, mais qui devient fou. Et au contraire, non, il éléments. est même pas normal. Il est même pas normal. Euh, il, est plus, ouais. il, est, euh, il est Il est plus. Oui. Il, est, il est vraiment engagé pour le ouais. bien, pour la justice. C'est même pas ce qu'il lambda et qui je... navigue entre bien et mal. C'est le, 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 le bien même, absolu. Bah, <rire> bah, ce qui est intéressant euh, dans Dark Knight, on va reparler un peu de Dark Knight, ouais. c'est que euh, Harvey Dent, il, euh, lui, il est vraiment pour la justice. Et, euh, Tout et ce que Nolan a réussi à en faire, c'est qu'au euh, début, c'est un Harvey Dent qui est pour la justice 
comme on la conçoit dans nos sociétés occidentales. Mmh. Euh, donc, c'est notre philosophie qui nous a poussé à créer cette justice-là. Parce qu'en gros, euh, pas, c'est pas écrit euh, dans la nature, tu vois, qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça. Mmh. C'est les hommes, c'est notre société, c'est notre philosophie occidentale oh, qui sûr. a créé cette justice-là, tu vois. Ouais, et ouais. le fait qu'à bah, la fin, il bifurque et il dit « Non, bah, en fait, cette justice-là ne me convient plus, tu vois. » Euh, maintenant, on va, on, va, on va faire ma justice à moi comme je l'entends, tu vois. Ça, je, pareil, dans Darnay, je trouve ça génial de, de oui. remettre en cause un peu. Euh, voilà, notre justice, on l'a créée, on a l'impression que c'est comme ça, tous les codes moraux qu'on a aujourd'hui. Euh, on a l'impression que c'est normal, sauf que non, c'est des codes établis, il y a des, des oui. milliers d'années, c'est des milliers d'années de philosophes qui, qui sont succédés les uns et les autres pour créer nos sociétés d'aujourd'hui, tu vois. Pour créer une, mm -hmm. une justice qu'on a l'impression. C'est normal, hein, tu vois, mais en fait. Oui, tout à fait. C'est oui. voilà, logique. C'est des réflexes. Euh, bah, euh, oui, une certaine citoyenneté. Euh, et, euh, une voilà, c'est ça pour tous, quoi. vivre ensemble, mais, euh, pour oui. réfléchir à oui, comment. Ça. Voilà. Et, mais, euh, voilà, bon, bah, voilà. Non, mais Darknet, j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais. Et ben bah, oui, mais ça, ce que tu dis là, en fait, je trouve que ça, il le symbolise vachement avec la pièce. Pardon, j'ai failli roter. Je ne sais pas que ça s'est entendu. <rire> mais il le symbolise. <rire> <rire> il le symbolise vachement euh, par euh, la pièce, parce qu'à un moment donné. Euh, il va choper un psychopathe là quand le Joker n'est pas maquillé. On reparle de, de Dark Knight. Ouais. Quand le Joker n'est pas maquillé et qu'il va essayer de tirer sur le maire. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce moment. Oui. Et ils vont choper. Euh, Avedette va choper en fait un psychopathe qui est schizophrène, je crois, je ne sais pas quoi. Et oui, euh, oui. pour essayer de lui faire avouer quelque chose, il va lui pointer un flingue dessus et il va lui dire on va jouer à pile ou face. Il va lui foutre la pression. Et à ce moment-là, je me suis dit mince, en fait, il n'est pas si bon que ça. Mais en fait, non. En fait, c'est juste du bluff parce que sa pièce, c'est face et face à ce moment-là. Je ne sais pas si tu te souviens de ce moment où euh, il pointe un mmh. flingue sur le psychopathe pour lui faire voir quelque chose et euh, il lui fait croire que si c'est pile, euh, bah, il va mourir. Oui, oui. Mais en fait, non, ouais. sa pièce, c'est face et face. Et donc, du coup, mmh. en fait, tu as l'impression que le mec, il, est, il devient mauvais. Mais non, en fait, c'était du bluff. Sauf que oui, par bluff, la suite, ça. après l'influence de Joker... Euh, mmh. Justement, par rapport à ce que tu dis là, en fait, il, il va complètement disjoncté, il va se dire que non, en fait, il n'y a pas de règle, que le chaos, ouais, c'est ouais. la vraie règle, que le hasard fait que ça marche, parce que la justice ne marche et pas. C'est une forme de justice, ouais, c'est une forme de ouais, justice, finalement. Et qui va jouer que là-dessus, mmh. et du coup, parce que sa pièce, en plus, bah, en même temps que euh, sa face a brûlé, bah, sa pièce a brûlé d'un autre côté, et il va jouer vachement là-dessus, il va jouer vachement sur le hasard pour décider de qui va vivre ou mourir. Et, euh, et pour lui, en fait, euh, la justice, c'est ça maintenant. Il joue ça sur le hasard. Il ouais, n'y ouais. a plus de, de, de règles établies, il n'y a plus de machin. Il trouve que c'est mieux comme ça. Mais c'est mmh. pour ça que c'est tellement bien tourné, euh, tellement bien foutu. Je... Voilà, c'est <rire> juste parfait. Donc voilà, bon, pour conclure, euh, moi j'aimerais dire que bah, pour conclure le tout, je ouais. pense que mon Joker, ça restera euh, et Sledger. Parce que d'un, je trouve que le film est génialissime. Et c'est le Joker, on va dire, qui... Euh, c'est pas, comme je l'ai dit, à mon avis, celui de, des jeux Arkham, c'est plus le meilleur Joker dans, dans la globalité, mm -hmm. en fait, de sa palette. Euh, je trouve que, comme tu disais, le S. Ledger, il manque peut-être le côté un peu showman, qui est un peu ouais. discret, il a, qui ouais, manquerait, est mais après, c'est vraiment pour... Euh, voilà, la perf est tellement ouf, ça serait vraiment pour chipoter, parce que moi, S. Ledger, ça reste mon Joker préféré. Et euh, celui de Joaquin Phoenix se classe en deuxième position euh, parce que le film est génialissime j'adore quand il y a une proposition comme ça qui change de d'habitude euh, c'est pas du tout un film de super héros c'est limite plus il ouais, euh, y aurait pas la licence batman et joker en fait tu, le film aurait été excellent aussi tu vois mmh. et euh, mais là le fait de rattacher moi c'est ce que j'adore et c'est ce que j'aimerais bien qu'il fasse par exemple dans euh, dans les star wars j'aimerais bien que des fois il y ait une proposition où tu es dans l'univers de star wars mais c'est une proposition complètement différente. Un truc euh, qui sort un film de genre, un film ouais, même pour faire découvrir. Bien. Parce que là, bien. là ce que ouais. je kiffe avec ce film, avec Joaquin Phoenix, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller voir le film parce que c'est Joker et qui vont découvrir en fait un style de cinéma qu'ils n'ont pas l'habitude de voir habituellement. Et ça, je trouve ça super fort d'utiliser une licence méga connue pour te faire un film mmh. de genre euh, que les gens n'auraient pas été voir en fait à la base. Et ça, moi, je trouve ça excellent et j'encourage fond ce genre de cinéma. Mmh. Euh, après, moi, j'aime bien aussi les films à grand spectacle, euh, ouais, voilà, pas oui. de soucis, ouais. mais euh, qui est ce genre de proposition qui change, putain, mais que ça, ça fait du bien. Quoi. Ouais. Après, ça, ça, et, ça et, et, et là, on en, 
et faire ça quoi. On en reparlera dans, un, dans une autre émission, on reparlera un peu du, euh, du DC Universe, on reparlera de Man of Steel et de BVS, okay, et des autres films qu'on suit derrière. Et, euh, mais justement, en fait, euh, moi ce qui me fait plaisir, c'est que là, en gros, les producteurs, ils ont laissé carte blanche à Todd Phillips, le réalisateur, pour euh, faire le film qu'ils voulaient. Et moi, c'est ce que je défendrai toujours. C'est euh, Peu importe les critiques qui vont se manger dans la gueule ou je sais pas quoi, euh, faut que les réalisateurs ils aient le, la liberté de faire le film euh, qu'ils veulent. Euh, un artiste, il doit pas être bridé. quoi. Ça doit être ce qu'il veut faire, il doit le faire. Ouais, bah oui. Et on, on l'a vu, en plus, là, c'est un film Warner, du coup, c'est un film DC. Et euh, on l'a vu que les producteurs ont complètement ruiné le DC Universe. Euh, c'est horrible ce qu'ils ont fait. Ça, on reviendra dans un épisode complet où... Je, on racontera tout ce qui s'est passé pour, pour cet univers qui est complètement parti en live. Et, euh, et donc là, ça fait du bien de voir que voilà, y a, tu peux avoir des films comme ça, totalement libres, totalement différents, et ça fait du bien. Oui, ça. Mais du coup, je peux pas dire que c'est mon Joker préféré, parce que c'est une euh, origin story. Donc finalement, le Joker, on l'a qu'à la fin, et encore, on l'a vraiment à son éclosion. On l'a même pas à son apogée, en fait. Et euh, j'aurais été méga hypé par une suite, euh, même si je sais pas comment ils auraient pu la tourner, mais j'aurais été méga hypé de voir ce Joker en fait euh, à l'apogée en fait de sa carrière de psychopathe. Ouais. J'aurais été hypé de ouf. Et là, du coup, ça aurait, ça aurait pu peut-être devenir mon Joker préféré, ça se peut, mais du coup, on l'aura pas, donc je peux pas le mettre, <rire> tu vois, à la top place. Et Estedger euh, conserve sa place de number one. Ah, Et toi J'hésite mmh. tellement, moi. J'hésite tellement en fait. Ah ouais, carrément, ouais. Ah ouais, ouais. Mmh. Entre les deux là Ouais, Entre les parce deux. que. En fait, ce que, que j'aime beaucoup en fait, euh, là en en parlant, c'est l'impact que a le Joker sur les autres, sur le peuple, sur l'affaire des autres. Mmh. C'est pour ça que dans Dark Knight, j'ai beaucoup double face parce qu'il a été influencé, euh, comme on disait auparavant, par ah le ouais, Joker. Ouais. Mmh. Et du coup, c'est vrai que Dark Knight, j'adore le film. C'est ça qui est compliqué. Mmh. Enfin, Dark Knight, j'adore le ça, film. Mais c'est ça, c'est euh, ça. Après, c'est deux films évidemment. complètement génial. C'est deux films ah oui, de tout ouf, à fait. Après, le Joker, euh, quand je suis allé le voir, je ne m'attendais pas à ce style de film. C'est vrai que je, me... je pensais qu'il ah ouais, y avait moi, un peu d'action. Je n'ai pas été si surpris. Ah ouais, Après, pas été moi, si je me suis... Ça, moi. Je me suis pas dû... Mmh. Euh, je ne sais pas si j'avais vraiment vu la bande-annonce. Parce que je crois que j'ai vu un trailer. Mais est-ce que j'ai regardé ouais. la bande-annonce Parce que je regarde plus... Comme, tu sais, comme je te disais, je ne regarde plus les bandes-annonces. J'aime bien y aller ouais, comme ouais, ça. Ouais. Et je me demande si j'ai vu la bande-annonce dont toi, tu as vu. Dont tu parles, ouais. Je pense que je vais un trailer et je me suis dit je reste sur. Après la bande annonce, ouais. la bande annonce avec les musiques et tout, ça fait vraiment film. Euh, ah ouais. Ouais, film d'auteur, j'ai envie de dire, ça fait vraiment euh, film. Et je me euh, demande, euh, ça trouve, non, je l'ai même pas vu. Il y a aucun. Ouais, j'ai ouais. vu le trailer. Il y a Après, longtemps. Je me suis pas posé la question. J'ai pas regardé ouais, plus ouais. que ça. Mais je m'attendais ouais. pas à... parce que là c'est carrément un drame en fait. Quand tu vas voir le film, c'est un drame. Ah oui oui. C'est oui. un drame. Mmh. Et c'est vrai que c'est bien, c'est super euh, de prendre mmh. comme ça un truc euh, ultra connu. Euh... Pour en faire un drame, mais c'est ouais, génial. Faire un film de genre. Ah ouais, c'est super. Et s'ils peuvent le faire pour d'autres trucs, c'est parfait. Mais <rire> du coup, je sais même pas ouais, quoi choisir. Parce que Joker, c'est que je m'attendais pas du tout à ça. Il n'y a pas eu euh, plus, plus ou moins ce que j'attendais. Mais pourtant, le film ouais. est génial. Et, euh, et le Joker qui est présent et dedans. Et, ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit génial. <rire> je ne sais pas pourquoi. <rire> je sais très bien que c'est pas français. Mais je ne parle pas français enfin, dans, dans le podcast. Je m'en suis rendu compte. <rire> mais euh, du coup, euh, ouais, je sais pas. J'arrive pas à les mettre euh, l'un, c'est très difficile parce que j'aime beaucoup l'influence <rire> qu'a le Joker euh, dans Joker, <rire> sa ouais. façon involontaire d'influencer le peuple. Euh, mm. Donc, euh, je sais pas, quand je le reverrai, peut-être que je me déciderai. Mais il est clair ouais, que Dark Knight, c'est un film qui Joker, mérite un deuxième visionnage. Hein. J'adore, voilà. Mm. Les Joker où euh, j'ai été le plus hypé, le, où j'ai le plus euh, kiffé, c'est ça, c'est Dark, Dark Knight et Joker. Et puis de toute façon. C'est là que tu vois la différence euh, avec euh, le Joker de Suicide Squad. Quoi. Ah oui, ah, <rire> bah, <dis> merde. <rire> bah euh, oui. Entre Dark Knight et, jo et Joker de Joaquin Phoenix, euh, si tu vois euh, Suicide Squad au milieu, t'es là. Bah, malheureusement, ouais, pour bon Jared Leto. Euh, ouais, Alors que Jared Leto, c'est un. Et puis Jared Leto, c'est triste parce qu'apparemment, il s'était vachement investi dans le rôle. Mm -hmm. Apparemment, il a eu beaucoup de scènes coupées. Euh, qui n'ont pas été dans le rôle, apparemment il a gueulé pas mal pour dire que euh, je passe pour un guignol aux yeux de tout le monde alors qu'il y a la moitié des scènes que j'ai tournées, elles sont même pas dans le film quoi. donc ça pareil, euh, voilà hein. mais après c'est Warner à ce moment là hein, ils étaient vraiment pas ouf hein, à cuter plein de trucs et ouais, c'est pas, bon, voilà. pas la faute de Jared Leto c'est pas euh, ouais, son, non, euh, voilà, c'est pas sa faute à lui euh, euh, oui voilà non, euh, bon, mais c'est vrai que oui, le Joker qui joue 
c'était bien mis dans le rôle et tout, hein, mais bon, voilà. Bon, ben bah, voilà. Bon, bah, en tout cas, c'était une belle émission. On a bien retracé sur les Joker. Et puis, bon, on en refera peut-être un jour une autre. Si, euh, enfin, il y a le, le, le film Batman qui va sortir l'année prochaine, normalement, avec Robert Pattinson. Ce sera peut-être l'occasion ah, de, euh... de parler plus de Batman. Peut-être ça pourrait être ouais, intéressant carrément. une ouais. émission euh, plus sur Batou. Euh, donc voilà, bon, en attendant, ça, n'hésitez pas, bah, si vous avez aimé, euh, partagez ça, mettre des étoiles, mettre des, des pouces bleus, mettre tout ce que vous voulez, partagez ça euh, bouche à oreille, hein, ce qui marche le mieux. C'est et, bon. euh, et puis bah, on se dit euh, à la prochaine, en plus à la prochaine, ça va être une émission très très spéciale. Ah ah. On s... Exceptionnellement, donc on sort nos épisodes tous les 15 jours, donc le 1er et le 15 de chaque mois. Mais le mois proche, enfin le, le prochain épisode, euh, on va le sortir le 31, enfin le 30, oct- 30 ou 31 octobre, je sais même 31 plus. 31 Le 30 octobre. 31 octobre, ouais, il y a 31 jours. Ouais, 31 30 jours. jours. <rire> euh, ouais, je ne sais plus. <rire> Parce que ce sera un épisode spécial Halloween. Donc, on va vous préparer plein de petites histoires. Un et peu ça risque d'être une émission. Une émission vraiment hors série, mais qu'on va essayer de faire chaque année, du coup. Ce sera le rendez-vous annuel, un peu comme les Simpsons. Ce sera le, le ouais. horror show. Ouais, c'est de, ça, au exactement. Coin du show. <rire> ouais, c'est sympa de suivre comme ça l'année, euh, de faire des trucs particuliers en ah fonction ouais, des mots et tout. Carrément. C'est Donc ça, ça peut être bien sympa. Donc voilà. C'est bon. Il y a bien 31 jours. Hein. <rire> ah, bravo. Bravo. <rire> bon, bah allez, salut tout le monde. Et puis allez. à la prochaine. Ciao. Allez, salut